Bueno, pues comenzamos por Jorm, ¿ok? El gigante. Lo voy a subir por acá. Lo voy a poner por aquí. Madre mía, es que aquí, aquí hay un montón, un montonazo de jefes. Jorm, vale. El gigante. Lo primero. <coughs> Deciros que Jorm es un jefe que toma, como ya os comenté, la, la mecánica del dios de la tormenta de Demon Souls. El tema de coger el soberano y tener que matarle y tal. Ahora bien. Jorm, ah, por cierto, otro parámetro sería la historia, Lore, ¿vale? Eso es importante, es muy impo eso es que me, me resulta bastante importante El tema de la, de la historia del personaje que también puede sumar ciertas cosas, ¿ok? O sea que, tenemos a este señor Muy bien, Jorm Podría decirse que este jefe impone demasiado y, es, y es, eso es bueno Pero lo que más me gusta de Jorm y con diferencia es la historia que tiene Es que es increíble esta historia, es muy buena, muy, muy, muy bien hilvanada ya no solo por Sigwar, ¿vale? Su compañero Sigwar y lo bonito que queda cuando entra en la zona de combate. Eso queda muy bonito, eso está muy guay, es un punto extra, un punto a favor. Pero ya por sí la propia historia de cómo él intentó hacerlo bien con su pueblo. Su pueblo le dio la espalda porque era un gigante al fin y al cabo. Pero él aún así se sacrificó para intentar... O sea, todo eso mola mucho. La historia de Jorm es excelente. La zona de combate también me gusta mucho, ¿eh? Muy mucho. O sea, con el, con el trono detrás, eso está increíble, o sea, está muy guay. El combate que presenta también está muy bien Como siempre suelo decir El combate, la primera vez que combatimos contra Jorm es, es curioso este combate Porque como no sabes lo que tienes que hacer Empiezas a pegarle, ves que no le quitas vida Si ya eres un veterano de la saga Dices, vale, vale, vale Ya sé lo que me viene Ya sé lo que tengo que hacer O ya sé lo que tengo que conseguir seguramente Y ves que hay un objeto al lado del trono Lo coges y ves soberano de tormentas Y dices, ah, amigo Pero si no eres un veterano de la saga el combate se te complica y es, eso es, me gusta, eso me gusta mucho, que tenga esa estrategia. Así que con todo esto, la banda sonora está guay, el, la zona de combate está guay. Yo este jefe, una pena que cuando ya sabes usar el soberano, se te hace un, es un chiste porque es súper rápido todo. Cargas el soberano, le pegas tres espadazos y hasta luego Jorm. Pero hasta que encuentras esa mecánica, mola. Entonces, Jorm, yo, por historia, por zona de combate, sobre, sobre es que la historia es lo que tiene, la historia es lo que más mola. Eh, yo creo, yo creo que lo pondría entre la A y la B, la verdad se ha dicho. Porque me gusta mucho el combate, porque el diseño de Jorm es muy bueno, es impecable. Yo lo pondría una A o una B. Ahora a ver qué, qué decís vosotros, ¿vale? Os voy leyendo, cada vez que ponga el, el jefe os voy leyendo. <coughs> una B, una C, estamos bien Una S and Day, una A camión ¿Qué? Algo sería así, para mí, para mí sería una A una B ¿Por qué ando en duda? Porque un jef... es que es un jefazo Pero me, me duele mucho El que cuando te sabe la mecánica se vuelve Un jefecillo, es casi Casi un molinete ¿eh? Es casi, no tan fácil, pero Anda por ahí, entonces Ahí está la cosa, un jefazo Bueno Sería si su combate de verdad fuese intenso siempre, siempre. Entonces por eso lo voy a poner en la B. Estaría ahí, lo voy a poner en la B. Una B, una A, está bien, está bien, está guay. Luego también, si pienso en su historia, y cuando hacemos la misión de Sigwar y entra Sigwar al combate, oh, eso mola mucho, entonces lo pondría como una A. <ríe> Molinete ya llegaremos a él, ya llegaremos, ya veréis Bueno, lo dejamos en la B, ¿vale? Tampoco me quiero extender demasiado, que son muchos jefes Lo dejamos en la B Podremos ir cambiando en función luego de cómo veamos el, el resto de jefes Ya sabéis que yo a veces modifico algún que otro eh, punto Porque puede estar mejor, puede estar peor Vámonos al, al Weaver antiguo, ¿vale? El Weaver blanco que tenemos en el pico Archidragón Está aquí Os voy contando, os, os digo el nombre porque a veces los dibujitos no se ven bien El Weaver blanco ya sabéis que el combate de forma normal se tiene que hacer haciendo todo el recorrido y cayéndole desde arriba para pegarle en la cabeza y lo matamos de un toque. El diseño... Este... Mirad, uff. Aquí, aquí yo lo siento, eh. Si os gusta a vosotros yo lo siento. Pero a mí el Weaver Blanco me parece un jefe muy cutre. Muy cutre. Muy cutre. Podría haber puesto C de cutre, la verdad. Yo le pondría una D. Yo le pondría una D, ya lo digo. Un chiste. <risa> C, D, C. Oh, sí, estáis, estáis vosotros muy con la C, ¿eh? Por lo visto os gusta mucho la C, ¿eh? Yo lo pondría en la D incluso, no merece la pena. Porque el jefe... Digamos que es, es como Jorm, pero no es Jorm. 
La historia no tiene historia, es un Weaver más. El diseño del Weaver es exactamente el mismo que vemos, por ejemplo, en el Gran Muro de Lothric, nada más comenzando el juego. O sea, el diseño es el mismo que de todos, solo que es blanco. Solo que es blanco. Y sí, tiene esa gracia de tener que hacerte el recorrido y que la primera vez que combates contra él no sabes muy bien qué hacer y te puede matar. Pero enseguida ves el caminito y empiezas a andar y dices, vale, aquí pasa algo. Te das cuenta muy rápido. Y luego simplemente es ir esquivando a los enemigos y es un poquito difícil el camino. Y en cuanto ya llegas a la zona de arriba le pegas un espadazo y de uno muere. Para mí fue... Para mí, la primera vez y el resto ha sido un poco decepcionante. Es un jefe muy decepcionante. Muy, muy decepcionante. Yo le daría una D porque no merece la pena. Porque yo en ese lugar hubiese puesto un dragón con otro diseño. O un wyvern, pero con otro diseño. Yo que sé, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, así a voz de pronto. Un wyvern con una alar totalmente rota. Que pegase, pegase zarpazos. Algo así. Yo, algo así. Con un diseño que dijese, wow. Por lo menos que gane eso. Pero es que es el mismo diseño de siempre. Solo que es blanco. Ah, me gusta. Lo dejo ahí. No tiene historia. No tiene nada. Es que no tiene nada. Es que no tiene nada. Luego, efectivamente, luego en el castillo de Lothric a la entrada hay otro Weaver blanco. O sea, es su hermano gemelo. Solo que este lo han puesto como jefe. No me gusta. Es que lo siento. Lo siento si os gusta, pero yo lo pongo en la D. Y no lo pongo en la E. Por lo que digo. Porque el caminito que hay que hacer es algo... Innovador, vamos a... Innovador No tampoco mucho, pero bueno, que tienes que pensar bien Oye, que tengo que ir por aquí, ¿eh? tienes que estar atento Tienes que ser, tienes que tener bastante visión de Oye, el campo de batalla es este, pero luego tienes este camino Voy a seguir a lo que pasa, a lo, lo que pasa Y te das cuenta de lo que... Eso, oye Es un puntito a su favor, pero por el resto No me gusta, lo siento, así que lo dejo ahí Lo dejo ahí, lo tengo... Ahí sí, lo, lo tengo bastante claro, eh Vamos con Volnir Uf, estos jefes son complicados de analizar, eh Volnir Catacumbas de Carthus, usas el cáliz, te metes contra Volnir, ¿ok? Volnir. A ver. Uf, Volnir. Uf, 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 Volnir. La historia me gusta. Aunque no tiene demasiada. Podría haberse construido. Volnir es ese personaje cuya historia, cuyo lore. Una C, una de... Vale, ya, ya se estoy viendo. Cuyo lore, yo creo, pienso que podría haber dado mucho más de sí. Muchísimo más de sí. Muchísimo más de sí. Aunque la historia que tiene está guay El problema es el combate que presenta Que volvemos a caer en la Mecánica de darte cuenta De cómo tienes que combatirlo Porque no es un jefe que tienes, tengas que darle espadazos Y bajarle la vida, sino que tienes que darle En los de estos, en los uh, Aretes que tiene, las, las pulseras Que tiene, eso Si es cierto que la primera vez Que combates contra él, de nuevo Volvemos a caer en la misma, tienes que Saber lo que tienes que hacer Pero claro, cuando ves ese amarillo tan chillón Dices, oye, aquí está claro lo que tengo que hacer O sea, es, es, es de cajón <ríe> Lo que tienes que hacer Entonces, el diseño mola mucho La zona de combate no mola nada, es todo oscuridad Al Algunos les gustaré Lo entiendo que a algunos os guste esa zona de combate Por eso, porque es plena oscuridad Y no hay más que hablar eh, Me diréis, es que los cuatro reyes también Fijaos en la zona que combatimos contra los cuatro reyes En Dark Souls 1, es todo oscuridad Y ya, ya llegaremos a los cuatro reyes y me quejaré de lo mismo pero no me gusta, no me gusta la verdad Yo por lo menos lo pondría Uf, Por historia está guay, por diseño está guay Pero lo demás no me gusta nada La espada sí me gusta, su arma sí me gusta el esp la, es la espada de Volnir sí me gusta bastante Su diseño es muy, muy, muy novedoso Me gusta mucho, pero vamos, eso no tiene nada que ver Uf, Lo pondría Lo pondría en la C por comparación Porque a mí Jorn me gusta mucho, muchísimo más Que Volnir El diseño está ahí, ahí ¿eh? el diseño de ambos está guay pero el combate contra Volnir es muy malo. Es muy malo. Es muy horrible. De hecho, el combate de Volnir en el mod me encantó muchísimo más que en el juego normal. O sea que. O sea, que, que estuviese, estuviese a su lado algunos ayudantes. Que no fuesen los, los esqueletos esos que, que eso no vale para nada. Aparte los mata él. ¿eh? Eh, algunos tipo algo potente. Ahora os, ahora os leo. <risa> una C, sí. Una E. Algunos una E. Ojo, ojo. A ver, tampoco lo pondría en la E. Por el hecho de que. Oye, es que, es que tiene elementos que molan mucho, ¿eh? Y en la D. No merece la pena. Mm, no, porque es eso. Es que este, este dragón lo encuentras en todos los sitios. Pero el diseño de Volnir no es un diseño. Que se le parezca incluso a, a otro. O sea, que es que a mí me gusta. Yo, yo lo dejaría aquí, ¿eh? En la, en la C está bien. Yo le dejaré la C, está guay Entre C y D, sí Estamos todos de acuerdo por ahora Bien, vale, vale, vale. me gusta, me gusta Guay Pues venga, siguiente Vamos a llegar a los que importan El siguiente es Boret Del Valle Boreal El primer jefe 
del juego, ¿vale? El primer jefe del juego, realmente O sea, aunque tengamos a Judex Gundir, ya sabéis que es un jefe tutorial Pero el primer jefe es Bort, como tal Judex Gundir te sirve y ahora cuando lleguemos a él, es un jefe tutorial Pero bueno, Bort Una cosa de Bort la banda sonora que tiene su combate es increíble Ahí me encanta, no sé qué me pasa con esa banda sonora Pero me encanta, me, me, me resulta súper épica O sea, épica totalmente Yo creo, no, no creo recordar una banda sonora Tan épica en todo Dark Souls 2 En Dark Souls 1 sí, hay algunas Pero en Dark Souls 2 yo no he visto ninguna música tan épica Como la de Bort El diseño es original, es muy original La verdad, eh Aparte ya empezó a utilizar el hielo Un elemento que hasta Dark Souls 3 no habíamos visto O sea que mola La banda sonora es épica El combate es sencillo, pero es normal porque es el primer jefe, hay que contarlo ¿eh? Hay que contar con esto El primer jefe de Dark Souls 1 también es muy sencillo El primero como tal Y el primer jefe de, de Dark Souls 2 también es súper sencillo O sea que, ahí no hay problema Una vez está bien Ni tan mal Uf, Yo lo pondría, es que Yo lo pondría aquí, eh. ahí entre medias Yo lo pondría ahí Ni tan mal o jefazo mm, uf, 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 uf. Yo casi, yo Yo me vais a matar, yo casi que lo pondría como jefazo Pero es cierto Es cierto Que la zona de combate es muy simple Es muy básica Es, ah, es la típica sala y ya está Lo pondríamos en la B, sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, vale, sí Por eso, más que nada, por eso Tiene muchas cosas muy buenas, pero otras que en fin, Chirría un poco, sí Está guay, lo dejo en la B Podría estar en la A y no, me pas no pasaría nada Pero lo voy a dejar en la B Mi posición idílica sería aquí Mi posición sería esa Aquí, entre, B entre A y B Pero venga, vamos a dejar, lo dejamos en la B Porque entiendo que aparte hay, hay jefes mejores A muchos os encanta, también es el que es eso Ahí está El perro del puente no está No, no, eso, eso es un mini jefe Aquí solo hay jefes, como tal Así que, bueno me, me, Lo pongo en la B Vamos a dejar a Bord, como que yo lo pongo en la B Pero no estoy convencido, del todo del todo. Lo pondría aquí, seguro Es que, pero es que en la A tampoco me, me, me llama O sea, si lo pongo en la A Tampoco estaría convencido <risa> Entonces, voy a poner en la B Voy a dejar en la B por ahora, luego ya si se lo cambio Por ahora queda ahí, pero, pero entendemos que está por aquí O sea que, es un jefe que mola mucho Muy guay Bord, sí señor Vamos ahora con... Uf, están ya, estos están aquí... No, 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 no Vamos, están estos aquí Está este señor aquí Está este... Uf, es que madre mía Y este es ese... Pero voy a ir con este Voy a ir con este Luego iremos a Sullivan o a Ozairos Pero primero voy a ir a este A Judex Gundir, ¿vale? También está el campeón Gundir Pero campeón Gundir para luego Vamos a Judex Ya que estamos hablando de jefe, de primeros jefes Vamos con Judex Un jefe que siempre me complica la vida A mí también, por cierto, a mí también es un jefe que me complica mucho la existencia muchas veces Para ser el primero Hay veces cuando empieza a hacer las cargas y tal Entra en su segunda fase A mí también es un jefe que me complica la existencia Bueno Judex Gundir El primer jefe tutorial del juego Ya sabéis eh, Zona de combate increíble A mí me gusta mucho, me gusta muchísimo Para ser el primer jefe tutorial Para mí creo que es el de, de los mejores Así a priori creo que es el mejor, ¿eh? Jefe tutorial de toda la saga Creo La historia mola muchísimo La historia de Judex Gundir mola muchísimo Y luego tiene esas dos fases O sea, esas dos caras Judex y el campeón El diseño es uno de los mejores Inspirado Inspirado En, en Demon Souls también Pero... Pero mola mucho, ¿eh? Este jefe, oye, es, 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 que, es que mola Y la segunda fase que tiene, cuando ya saca el pus negro, la amalgama de, de oscuridad eh, También impone mucho Es un jefe sencillito, pero es que es el jefe tutorial O sea que no puede ser más difícil Es que tampoco Se le puede hacer pares, se le puede hacer tal Uf, yo estaría... Yo lo pondría en B O en... Es que la zona de la música... Es que lo pondría en B, ¿sabéis por qué? Porque el campeón Gundir Lo pondría en la A Ya lo adelanto oh, no. uf, uf, uf. Lo pondría en la B, ni tan mal No, 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 lo dejaría en la B Ni tan mal Lo que pasa es que el campeón Gundir Pasa una cosa El campeón Gundir entra en segunda fase, se vuelve más agresivo Y mola más el combate, es más difícil Pero no tiene cambio físico 
real, real cambio físico no tiene Pero Judas Gundir sí que tiene este cambio físico Y mola mucho el cambio que tiene Entonces... ¡Va! Le voy a dejar en la B Le voy a dejar en la B Le voy a dejar en la B Es un... También está... Es que también estaría aquí Le voy a dejar en la B Pero seguramente este sí va a ser un jefe que lo cambie Cuando vea un poquito más el panorama lo voy a cambiar A la... Sí, seguramente si es que me gusta, ya está Que es un jefe tutorial, que no es difícil Pero es que no sé, lo dejo en la Lo dejo en la Entonces, Vuelvo a decir, para el que esté hoy, pero no sabes Es que estaría aquí, lo dejo en la Por ahora lo dejo en la Vamos con el siguiente Aceiros Nos vamos a Sullivan Vamos a Aceiros y luego dejamos Es que fijaos, fijaos lo potente que viene ahora eh Fijaos lo potente que Ah, no, 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 mira, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Con esto estamos... Ya está ¡Hala! ¡Hala! Campeón Gundir Ya que estamos con Judex Vamos al campeón ¿Vale? Bajaría Bord Gundir en la B Y el campeón Gundir en la A Es que Bord Yo no lo bajaría No, yo a Bord No, a este no lo... Lo siento, pero no Yo un Bord en me No, 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 no Este es un jefe que ni tan mal Bueno Llegamos al campeón Combate complicadísimo Realmente para mí la segunda fase es un dolor de cabeza Me recuerda en cierto punto Muy ligero A Kos, al huérfano de Kos Me recuerda bastante Porque se vuelve un combate frenético que no para de atacar Tiene muy pocas aberturas Mola mucho, está muy guay eh, Cuando los ojos inyectados ahí rojos uf, Mola mucho, es un combate Y el diseño, hemos dicho lo mismo que tal Y es que es uno de los más complicados del juego, eh es opcional, es la cosa Pero es de los más complicados Yo lo dejaría en la Lo dejaría Porque Sí se compensan bastante bien, la verdad este, 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 este tipo de jefe que se compensa Porque el campeón no tiene segunda fase Que cambie, como hemos dicho De físico Pero en cambio tiene más dificultad Mucha más, muchísima más dificultad Muchísima la arena de combate es prácticamente la misma, salvo que la del campeón Gundir está con oscuridad. Por eso pierde un poquito, para mí pierde un poquito, mientras que aquí se ve todo así con la luz del sol y mola muchísimo. Entonces la, la zona de combate esta es mucho mejor, tiene una mejor forma, una segunda mejor forma que tal, pero este es un combate mucho más complicado. Lo dejaría en la también. Lo dejaría aquí. Ese por la historia. Es que la historia está los dos muy parejos. O sea, que, es que es la misma, comparten la historia. Es que no, hay, no, no es historia diferente, es la misma. Lo dejaría en la. Lo dejaría aquí. Mola mucho. Mira ese. <risas> la ambientación de las tumbas olvidadas. Mola. A mí me encanta. Hubo muchas quejas en su día. De que obviamente era la zona de inicio del juego. Pero con, sin luz. Con la textura del cielo en negro. Bueno, sí, puede ser. Pero mola mucho. Como está todo apagado. O sea, es, te da a entender cómo está el mundo cuando se apaga la llama. Lo dejo ahí. Para mí lo dejo ahí, está muy guay Voy a ir Uf, es que ahora aquí ya tenemos Aquí ya tenemos, venga, vamos, vamos con un importante Vamos con Sullivan, aquí ya tenemos uno potente Vamos con uno potente, de verdad Sullivan, desde ya os digo Que menos de B no le pongo Sullivan es un auténtico Jefazo Un jefe inolvidable hmm. Eh, volvemos a lo mismo Historia increíblemente buena Aunque me fastidie mucho por lo que le hizo A Windolin Pero es, es muy buena El combate es muy bueno La segunda fase muy complicada Aparte, ¿veis su diseño? Con las dos espadas diferentes, eso me encantó Las dos espadas, la del juicio Y la del, y la del soberano de Windolin De la soberano de, de Sullivan O sea, que me encantó mucho este jefe como tal es complicado, es muy difícil, es un jefe muy difícil, hasta que le pillas el truquillo, pero es muy difícil. Y la zona de combate, madre mía, la zona, es una S, ya está, me acabo, me acabo de caer, es una S. La zona de combate de Sullivan es increíble, creo que es súper bonita, es, super, es, es zona de combate de fondo de pantalla. Es una S, sí, 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 es un jefe inolvidable, sí, por la zona de combate sobre todo, zona de combate increíble. Combate muy bueno, muy muy bueno Banda sonora muy buena también El combate que nos presenta el jefe es muy bueno O sea, es complicado, es difícil La segunda fase más complicada todavía Es una S Y estaría rozando 
casi la S Plus, ¿eh? Estaría rozándola. <coughs> Todavía me cuesta. Es uno de los combates más difíciles. A mí ya no me suele costar tanto porque ya tanto que lo haces ya... Su patrón es muy, muy específico. Tiene un patrón muy claro. Pero es un jefe complicado. Ya está. Es una S. Es una S. No, no. Aquí no hay discusión tampoco. Y ro S rozando la S Plus, ¿eh? Yo lo dejo caer. Rozando la S Plus. Está ahí, ahí. Rozándolo. La zona de combate es que es una maravilla. Es que una auténtica maravilla. Rozando la S Plus. Vamos ahora con Ozairos. El dragón albino. El rey de Lothric. A ver que aquí... Aquí vamos a tener debate. Aquí vamos a tener debate seguramente entre vosotros y yo. Ozeiros, para mí, no es un buen jefe. No es un buen jefe. Para nada es un buen jefe. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Vale que sí, cuando entra en segunda fase y tal, se vuelve un poquito más frenético, pero es muy sencillo. El diseño, yo lo siento. De verdad lo siento en el alma, pero no me gusta el diseño de Ozeiros. Lo veo muy cutre. Muy cutre. Para ser quien es. La historia está bien, la historia está bueno, medio guay. Tiene el puntito extra de Ocelot, del bebé que puede portar, que no puede... Ese misterio, ese misterio de Ocelot. Pero para ser el gran rey de Lothric, para tener ese lazo tan grande con Winnevir, que tiene ese lazo tan grande con Winnevir, yo, yo lo hubiese hecho mil veces mejor. Es de esos jefes que haces mil veces mejor. ¿Lo pondría en la E? No, tampoco. Uf, lo pondría en la de... Lo pondría aquí. Lo pondría ahí. Para mí, ¿eh? Para mí. Pero siendo justos no merece la pena. Fíjate, fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? Los dos dragones albinos... Bueno, el Weaver y el dragón albino... Están ahí en la D, para mí. Una C... Una C... Me... Uf, no. Yo es que veo mejor a... Para mí veo mejor a Volnir que a Osairo, sí. Lo veo mejor. Es que... Aparte incluso, para ser un dragón, parece una lagartija. Que sí que podéis decirme, sí, que los dragones provienen de... Pero, ok, pero es que de verdad parece más la lagartija, Oceiros. <coughs> es la verdadera estrella de combate. <risa> sí, seguro. Yo creo que lo pongo en la D y aparte eso, para tener a los, a los dos dragones, Weaver Dragón o... Ay. Y yo lo siento, pero no, no, es que no, para mí no se merece una C, ¿eh? No se la merece, no se la merece. Es una lagartija, es una lagartija con un combate sencillo y encima el fallo de que Ocelot no está. Sí que mola, otra cosa, a ver, las cosas como son, sí que mola pues cuando grita lo de Ocelot y lo, est lo estrella en el suelo, eso, que, eso queda muy guay, ¿eh? Y, y que va, va hablando mientras combate, eso también queda guay, a mí me gusta bastante eso, que vaya hablando y te vaya com comentando, eso me gustó muchísimo, pero, pero no, lo siento, pero no. Solamente es un elemento que me guste El resto no me gusta nada Se queda en la D Punto. <ríe> Ostras, es que esto ya es potente ¿eh? Esto es potente Vamos a hacer uno potente y uno que no sea tan potente Es que el rey de la tormenta El rey sin nombre Y el dios sin nombre Tenemos a Midir, tenemos a los príncipes Este es el juez Argo Este es el DLC, juez Argo Tenemos al custodio, lobo custodio Vamos a meternos con... Venga, con el árbol, árbol corrompido. Y luego ya me meto con los potentes, con alguno potente. El gran árbol corrompido. Otro que tal baila. Otro que tal baila. <ríe> creo que ha sido inconscientemente, pero creo que lo he puesto en el lugar indicado. <ríe> creo que lo he puesto en el lugar indicado. Estaría compartiendo incluso con este... No, no lo he puesto en el lugar indicado. Aquí, se queda en la D. Se queda en la D. Se queda en la D. Ya está. No, no hay más discusión. ¿Por qué? El diseño mola. A ver, el diseño mola. Sí, pero está guay. No, no, el diseño está guay. Pero el combate es un, es un chiste. El combate en el juego normal es un chiste también. Es un chiste total. La zona de combate sí está guay. Eso sí, vamos, vamos a darle ese voto de, de confianza de que la zona de combate por lo menos tiene un punto guay. Una zona amplia, con diferentes enemigos por ahí, diferentes no muertos... El árbol así en una esquina que dices, ¿qué pasará aquí? Cuando entras no sabes muy bien qué está pasando. Esa incertidumbre cuando comienzas... La primera vez que te pasas el juego no sabes lo que ocurre. Eh, y de repente se, des se despierta el gran árbol y tienes que intentar conseguir matarlo. Pero luego es que es, el, el jefe como tal... El jefe 
en un Dark Souls, un juego que es supuestamente es serio, que tienes que pegarle los huevos, hablando claro, es que, sí, es que tienes que pegarle los huevos, literalmente, es como que, que le, quita, le quita seriedad al combate. Y luego cuando le sale la mano y tal, la historia tampoco es que sea nada el otro jueves, la verdad se ha dicha, o sea que el, toda el, la zona de... de... De la de esta de no muertos que al final lo utilizaron para guardar todo lo malo allí se corrompió. Es que ese no, a mí, a mí no me, Es una D, no merece la pena. Y no lo pongo en la E. No lo pongo en la E porque. Ya os digo, porque el diseño está guay. Y porque la zona de combate también está guay. Y porque la banda sonora no está nada mal. Pero, obviamente. La D creo que la voy a reservar para jefes nefastos. Y no es un jefe nefasto. Pero está. La D rozando la E, sí. Ahí también. Está, está de acuerdo ahí. Muy fácil con los huevos llenos de líquido. <risa> Entonces, puedes pegar con ganas a la mano. También es cierto, luego cuando, cuando saca la mano es muy fácil. Es que es muy fácil derrotarlo. <risa> Así que, por ahora... Uh, uh, uh. Tantas veces nos pega los huevos a nosotros que... <ríe> Ahora es nuestro turno, efectivamente. Muy buena, Zoro. Muy buena esa. <ríe> Se cambian las tornas, efectivamente. <ríe> ahí Zoro ha tenido el punto. <ríe> efectivamente. Bueno, pues ya está. Lo dejamos ahí, está guay. Vamos con... Midir. Venga, vamos con Midir. Un jefe que a muchos os encanta. Midir. Ok, Midir. Esto sí es un dragón, ¿veis? Esto sí es un dragón. Esto sí es un dragón. Luego también cabría destacar que por aquí... ¿Dónde estás, colega? ¿Dónde estás? A ver, luego tendríamos a este de por aquí, ¿eh? Que es Karemit. Pero bueno, no vamos a hacer combate ahora mismo de dragones. A mí, Midir es un jefe que... Por, por la vida que tiene, es que tiene un porrón de vida, es cierto. El diseño me gusta mucho. Es un, es un buen diseño de dragón, sí señor. Sí, señor. Es un muy buen diseño de dragón. La zona de combate también me gusta muchísimo. ¿Vos sabéis? Muchísimo. Zona así a, como medio anegada, la, una gruta, súper misteriosa, todo oscuro. Me gusta mucho. El combate que nos presenta es complicado, ¿eh? Bastante complicado. Incluso aunque le pilles el truquito, a mí es de esos jefes que me cuesta, incluso pillándole el truquito. La historia de Midir. Historia increíble. Dragón que se corrompió de oscuridad. Um, uh, luego también tenemos el, el punto de que... Lo vemos antes de combatir contra él, cuando nos sale desde el acantilado. Una especie como de Freya en Dark Souls 2. Y que tenemos que derrotarlo para que caiga y tal, y luego lo vemos ahí caído. También cuando bajamos a la zona, de repente caemos, después de una larga caída caemos, lo vemos de fondo y parece que está muerto, que está... No sé, parece que está aturdido. Y nos vamos acercando y se levanta como aparece con Sin. Que por cierto, ya llegaremos a Sin de Dark Souls 2 y os daré una sorpresa, ¿eh? De mis jefes favoritos, y ya lo digo. <risa> Eh, para mí Midir es un gran, gran jefe Es un jefe inolvidable A nivel de... De Sullivan Yo diría que sí Yo diría que sí Me parece muy buen, muy buen jefe Y los efectos que tiene Que lo estoy viendo aquí en la, en la imagen Los efectos que tiene de oscuridad Así que como que... Parece como si fuese veneno y oscuridad a la vez Esos efectos gráficos que tiene Molan muchísimo Y cuando se lía a dar manotazos Y a escupir fuego Que dices ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué caos es este? Me gusta mucho el caos Que causa de combate Midir me gusta mucho. Es un jefe inolvidable para mí. Sí. Es, es muy complicado. A ver, un momento os leo. La sección de KKKL. Es que es eso. Este dragón... Creo que, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es que abusó de nosotros como quiso, ¿eh? Como quiso. Las primeras veces es que es increíblemente complicado. Y ya os digo, es que tiene muchísima vida. Que es normal, es un dragón. Entonces tiene tanta vida, tiene tanto daño de ataque, tiene tantos ataques con tanto rango y es en ocasiones tan impredecible, en ciertas ocasiones, que mola mucho el combate. Para mí es una S, para mí. Tampoco llegaría como uno de los grandes porque tiene algunas carencias, pero está bien. Y la banda sonora también mola. Fijaos, la banda sonora es una de las carencias que tiene, que está bien, simplemente, no es increíble. Está bien. Devorador de cámaras Esa es otra Que se te pone delante Y no ves nada Solo ves Cuando <ríe> Es que me encanta eso Cuando entra en segunda fase Y empieza a lanzar Los rayos de oscuridad Con el fuego Y se lía a, Como a, a medio saltar Y a pegar Y se te pone delante de la cámara Y no ves a tu personaje Solo ves que Solo ves a la barra de vida caer Eso es lo único que ves Y dices Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Me encanta Me encanta Por cierto Y ahora ya aprovecho Ya que la ha puesto Esta colín 
Tenemos un canal de Discord que lo acaba de poner esta cualín Si queréis uniros, ¿vale? Que se está despertando bastante este canal de Discord, ¿eh? Últimamente Así que, si queréis pasaros, estáis invitados Continuamos con el siguiente jefe Ok, y ya que hemos puesto a Midir ahí como jefe potente, ¿no? Un jefe que, que os gusta, que sé que os gusta Vamos ahora con... Vamos ahora con... Es que hay muchos y muy buenos, ¿eh? Vamos a uno que venga El juez Argo, ¿vale? Sé que aquí no se ve mucho, no se ve muy bien Pero este es el juez Argo Segundo DLC, la ciudad anillada El juez, el, el gigante, ¿vale? Que invoca... Y... La mecánica del viejo... Del monje de Demon Souls Ya sabéis que puede invocar a alguien, un jugador humano Para que combata por él Puff. Lo único que me gusta de este señor <ríe> Es la voz que tiene <ríe> Es lo único que me gusta <ríe> Porque el combate me parece una tontería muy grande <ríe> Y encima es una copia y pega del, del monje de Demon Souls, o sea que no, no es innovador. Si fuese pionero, vale, eso le tiene su favor, pero es que no es pionero, no es innovador. Para mí, uh, el diseño está guay, pero se repite, no es un diseño único. Tenemos varios, varios, de hecho, nos encontramos con uno antes, que es el que nos invoca a los arqueros y tal. O sea, el diseño ya está copiado. Hay varios, varios jueces algo, ya sabéis. Que es un jefe que no tiene chiste Lo único que me gusta, ya os digo, es la voz que tiene Ya está, no, el diseño mola Pero ya, no queda ahí, la banda sonora meh. El combate que tiene no es un combate Contra él, es un combate contra un ayudante Que invoca Para mí, madre mía No es una me, es una Incluso, fijaos, fijaos Yo lo pondría casi aquí, eh Yo lo pondría ahí, porque cuando lo... Te esperas algo tan, tan potente cuando, cuando arrancas eh, la, la zona en la que empieza a hablarte y abres las puertas y te dice lo de que así sea el, el, dictado, el, decretico, el, de, el decreto de Wing, que no se rompa el decreto de Wing, tal, y dices, wow, esto viene, se nos viene algo grande encima. Y es algo grande, pero muy cutre. Yo le daría una E. Perfectamente. Yo le daría una E. Más que una D. Sé que vosotros... Estáis en la D. Yo le daría una E. Yo le daría una E. Porque es, es como, como que Sí, como ha hecho Zoro también. Es un mini jefe. Yo lo consideraría mini jefe, ¿eh? Un mini boss. Es que es eso, ¿eh? Yo le daría una E. Porque no, no, no. No me gusta nada. El juez Argo. O una D o una E. Su posición natural sería esta. Aquí en medio. Esa sería su posición. Aquí entre medias. Y como el, el AE, yo lo siento, si no os gusta, pero para mí es una E, en serio, es como que te me en serio y acabado, de hecho la primera vez que lo maté fue así, fue en plan en serio, pero este es el combate, ¿ya? Ahí lo dejo, no hay más que hablar. Vamos ahora con... Uy, es que hay aquí unos muy... pues que ya son potentes, ¿eh? Los que va viendo son potentes. Vamos a dejar, vamos a hacer esto, vamos a dejar con Dark Souls 3 a los más potentes para el final, ¿vale? Vamos con el custodio. El custodio y su lobo custodio. Primer DLC, Ariandel, para el que no lo conozca. Los dos jefes estos. El juez Asco. <ríe> a ver. A ver. A mí no me gusta nada. El custodio. Cuando lo vimos, este fue uno de los... De los jefes que se presentaron en los trailers de, del DLC. Y cuando vimos al, se, se, en, ese, en esos trailers aparecía el lobo y todos dijimos, wow, Sif, que está Sif aquí, que va a aparecer Sif en Dark Souls. No, no tiene nada que ver, es un lobo custodio, lobo guardián de la tumba. La música mola, sí, efectivamente, la música mola mucho, mola muchísimo, la música de este combate sí es cierto que 10 de 10. Pero el combate, el combate no vale para nada, el combate también es muy sencillo, eh. A, a, según el momento se te puede complicar un poquito Pero realmente, como hay tantas columnas por medio La zona de combate también mol, me, me mola bastante La zona de combate hay que darle un... Entonces La zona de combate y la música molan El resto no El diseño es cutre, yo lo siento, yo de verdad que lo siento Pero el diseño es cutre Aparte, el diseño del lobo es un diseño reciclado Porque hay varios, ya sabéis que hay un lobo Que nos aparece por diferentes puntos de Ariandel O sea que es un diseño reciclado Que no es único, solo le resta puntos la zona de combate mola y la música también. Pero luego el custodio, el propio custodio, o el custodio guardián, no mola nada. A mí no me gusta, por lo menos, el combate. Es un, un NPC que no. Entonces, mi posición sería 
Aquí entre medias. Entre la C y la D. ¿No merece la pena? A ver, pf, la zona de combate mola mucho. Un mes. Sería como... Sí, 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 sí. Ya está, sí. Sería como Volnir. Sí, lo dejaría en la C. Un mes. Porque sí es cierto que me gusta su combate, me gusta algo más. Que el de Gran Árbol, sí, me gusta algo más. Y la zona de combate y la música. Pero tampoco es ninguna maravilla. Es muy parecido a Volnir, sí. Yo lo dejo ahí. Lo dejo en la C. Un mes. Me. Está bien. Para, 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 para mí fue una gran decepción, ¿eh? Cuando. Cuando llegas a él y dices. ¡Oh! ¿Será? ¿Será? ¿Sif? ¿Será? Y te das cuenta de que no. No me gusta mucho. Lo dejaría ahí. Y el NPC. Con el contra el que combatimos. Tampoco es que sea ninguna maravilla. Si llega así, es que es súper rápido o súper. O se complemente muy bien con el lobo. Pero no, es un combate muy típico. Muy de mini jefe también, ¿eh? Todo de muy de mini jefe, de mini boss. Lo dejamos ahí. Siguiente. Siguiente que va a ser. En este ranking de personajes. Venga, los diáconos de la oscuridad. Después de los diáconos, va... que venga uno potente, ¿vale? Para tampoco hacerlo todo. Venga. Los diáconos de la oscuridad. Zona de combate muy buena. Me encanta esa zona de combate. Con la pedazo de tumba en medio. Me parece muy, muy buen diseño. Esa, esa es la tumba y tal. Me parece un diseño muy trabajado, muy currado. Pero el combate a priori es súper sencillo, ¿eh? Es súper sencillo hasta decir basta. O sea, es uno de los jefes más sencillos de Dark Souls 3. Que si vas a lo loco, si vas en medio, te metes en medio. Venga, que lo mato rápido. De hecho, este es el típico jefe. Que si mueres es por confiarte demasiado Porque como es tan sencillo Te metes ya saco, venga, va a matarlo rápido Me lo quito de en medio rápido y a otra cosa, mariposa Y por eso te suelen matar Pero no porque el jefe sea complicado Yo le daría, realmente Pff, los diáconos. El diseño A ver, el diseño del diácono Que ya, el que se sumonea y, y es el que hay que matar ya como última El que está, el que aparece rodeado de Sí que está guay, el archidiácono Sí que está guay Pero el combate es una auténtica basura. <ríe> es que las cosas como son. Eh, estaría entre la C y la D. Este jefe. Eh, le daría... Es que, mirad. Le daría una D. Pero la zona de combate me hace... Ponerlo aquí. La zona de combate. Me hace ponerlo ahí. La verdad. La zona de combate. ¿eh? Solamente la zona de combate. La zona de combate es lo único que salva a este jefe. Y es que es solo un elemento. Es que es solo un elemento. Lo pongo ahí. Yo lo siento. Yo lo siento, pero lo pongo ahí. El último es el papa. <risa> Sencillo y aburrido, efectivamente. Es que es eso. Una C, una D, una D, una E. Sí, una D. Estamos, si es que en estos terrenos nos movemos. Lo voy a dejar ahí. Si sí, lo, lo dejo en la D. Es un combate muy insulso, muy insulso. No merece la pena. Solo lo salva el escenario, para mí. Solo lo salva el escenario. Ya está. Es una D. No merece la pena. Uf, Dark Souls 3 está chirriando un poco en cuanto a jefes. Aunque ahora ya que llegaremos a los potentes. Vamos a uno potente. Vamos a uno potente. Ya que estamos aquí, vamos a poner, por ejemplo... Los príncipes. Venga. Lorian y Lothric. Los príncipes gemelos. Los, los, los príncipes molan, eh. A las cosas como son. De los mejores escenarios. Ahora aquí cambiamos un poco. De los mejores escenarios. Muy buena banda sonora. Y muy buen combate. Me, me resulta un combate sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Para lo que debería ser. Porque supuestamente es el jefe final. Entre muchas comillas. Luego tenemos, obviamente, el alma de ceniza. Pero como jefe del juego como tal, es el final. Pero el combate es bastante sencillo. Cuando le pillas muy mecánico, le pillas fácilmente la, la mecánica. Y yo, yo, es un jefe que me gusta mucho Personalmente me gusta mucho su diseño Me gusta mucho su historia, me gusta mucho su banda sonora Me gusta muchísimo su zona de combate Y me gusta el combate aunque un poquito menos El combate no me gusta tanto es, Creo que lo único que, que, que chirría Es su combate Pero para cierta gente es un combate también muy bueno Entonces yo Me divierte mucho más que Gundir Sí, lo pondría aquí. Porque realmente es un jefe que se te queda. Y solamente le chirría el combate, pero que es algo muy mío. Entiendo que a mucha gente le guste. Y es solamente eso. O sea, es solamente eso. El resto es impecable. 
Aparte el espadón me encanta. O sea, su arma, las armas que utilizan me encanta. Los efectos que utilizan me encanta. Me encantan. Una cosa muy, pero que muy novedosa para mí. Que a mí me impactó muchísimo. Y ahora acabo de recordarlo. Me impactó muchísimo al comienzo cuando comencé a la, prim la primera run en Dark Souls 3. Es como al final Lothric se sube encima de Lorian. Y ves que el pobre está que, que Uno que está inválido, otro que no tiene fuerzas apenas Y como los dos hermanos se fusionan La secuencia de cambio de fase de, A la segunda fase, cuando se unen los dos hermanos La secuencia es in, impecable Lo bien hecha que está eh, Me encanta Sí, yo, yo lo dejo en la S Yo lo dejo en la S Me gusta Yo lo siento, pero lo dejo, lo dejo en la S No, la bailarina todavía no ha salido Todavía queda yo lo dejo en la S Vosotros estáis más por la A y tal, ¿no? Alguno por la S Plus, sí Pero yo lo dejo en la S Me parece un jefe muy, muy, muy bueno Muy bueno, la verdad, sí Vamos con otro Habéis hablado de la bailarina, ¿no? Venga, la bailarina Vamos, vamos al lío Aunque okay, creo que he visto Un momento Ah, ¿no? Me ha parecido ver otra bailarina Pero no, venga, la bailarina <risas> La bailarina Bueno, a la bailarina Sabiendo su historia Sabiendo su diseño, para mí uno de los mejores diseños de toda la saga, ¿eh? La bailarina tiene para mí uno de los mejores diseños de toda la saga Souls. De toda la saga. Un combate complicadillo, ¿eh? El combate es complicadillo. Y la zona de combate, que aparte de ser muy, muy buena, muy, muy buena... No sé si os habéis fijado, es un pequeño detalle. Cuando la bailarina le pega con su espada de fuego al escenario, empieza a... A incendiarse todo el escenario. Y va poco a poco. Va, va siendo gradual. Se empieza a encender un poco. Y luego todo, todo. Hasta que se prende por completo. Qué bueno es. Para mí. La bailarina. Sería uno de esos jefes. O inolvidable o S+. Es inolvidable. Cuanto menos es, es inolvidable. Cuanto menos. Pero es que mola muchísimo. eh Es que mola muchísimo. La música va a ritmo... Es que todo en... Me pongo aquí. ¿Sabéis por qué la pongo en la S Plus? Porque, lo que os digo siempre, no veo ningún factor que me diga es que es mala, por esto. No veo ningún factor. Zona de combate, combate que nos presenta, eh, banda sonora, historia, lore de la bailarina, impecable. Todo. Yo, no hay nada, no hay nada que me lleve a pensar que es un jefe malo. No hay ningún aspecto Analizable que diga que es malo. No hay ningún aspecto. Es una S Plus. Para mí. Para mí. De todas formas, por lo que estoy viendo en vosotros, casi todos estáis entre S o S Plus. O sea que siempre que estemos así, nos va bien. O sea, estamos de acuerdo. Es increíble. S Plus. S, S con todo el odio de mi corazón. <risa> Ahí me encanta. Efectivamente, su segunda fase cuando empieza a dar vueltas y no para y no para. Que sí, que cuando te conoces el combate te pones detrás de una columna y dices voy hasta esperar a que termine. Pero cuando empiezas a combatir contra ella por primera vez, es un, es un espectáculo visual, ¿eh? La primera vez, la bailarina. Y aparte, ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece? Bien matando a Emma o bien directamente poniendo la, la de esta, la, la vasija, cuando ya está muerta. Y cuando vas a poner la vasija y dices, vale, la pongo aquí, abro el camino y subo para arriba. Y salta la, la cinemática y la ves aparecer, dices, madre mía. <risa> o sea que mola, venga, la dejamos en ese plus. Ya, ya era hora, ¿no? De un S plus. Bien. Siguiente va a ser, por ejemplo... Mira, un jefe que ni tan mal ni tan bien. La, la armadura asesino de dragones. Aunque diciendo ni tan mal ni tan bien, creo que estoy haciendo spoiler. Pero la armadura asesino de dragones. El diseño del jefe es increíblemente bueno A mí me encanta el diseño Es muy bueno ese diseño Es muy bueno, repito Es que es muy bueno ese diseño Pero la zona de combate para mí no me gusta La zona del puente, yo sé, la fuente en medio Pero es muy cutre, la verdad A mí no me gusta, o sea, no, le veo, la veo carente de detalles Si es cierto que Va, la banda sonora está guay Y si es cierto que la presentación del combate mola mucho Cuando tú entras y ves a la mariposa Que se despega de la armadura y la armadura se levanta Está guay Pero, pero, las cosas como son El combate que ofrece está guay, también Bastante, bastante complicadillo La cosa es que el combate es, es dificilillo No demasiado, pero sí es que es dificilillo Pero Digamos que es un jefe al que yo Siempre digo que le falta algo La historia tampoco, está guay, pero le, no tiene Historia realmente Una historia irrelevante Le falta algo, le falta chispa al jefe 
Para ser una auténtica maravilla Entonces yo lo pondría Creo que por descarte Por descarte Lo pondría en la A Sería para mí un jefazo, para mí Sería un jefazo, ¿por qué? Me parece mejor, mejor combate que el de Bord, por ejemplo Y mejor que el de Jorm, sí pero no, no me parece tan buen combate o tan buen jefe como los príncipes, como Sullivan, como mí. Sí. Me parece un jefazo. Sí. Es que ahora que estoy viendo, es que no me... La, estas dos posiciones me están confundiendo. ¿eh? Es que están bien, pero hay algo que no me cuadra. O con Jorm... O con Bort hay algo que no me cuadra. Pero bueno, a lo que estamos. Lo dejaría como jefazo. No pienso que sea un jefe inolvidable Y también teniendo en cuenta que luego sale en el segundo DLC Es un mini jefe también Pero Y ya, ya os lo digo Su set El set de la madura asesina de dragones Es mi set favorito ¿eh? del juego Es el set que más me gusta de todo el juego Pero Claro, eso es el segundo encuentro Como decía Andy, Que también tiene un segundo encuentro que no es un jefe único, sino que tiene un... Entonces eso me resta un poquito de... Ah. El diseño es, para mí, lo que más gana. El diseño. Y la... La banda sonora también mola. Eh, zona de combate muy mala. Y combate normalito. No, normal de la saga Souls. O sea, complicadillo, pero tampoco demasiado... ¡Wow! Le falta eso. Para mí es eso. El, el punto exacto es que le falta... Le falta algo. Así que lo dejo ahí. Lo dejo la. Está guay. Bueno... <ríe> voy con los sabios de cristal Ya tengo pensado cómo voy a hacer esto Voy con los sabios de cristal Sabios de cristal Sabios de cristal Bueno, vamos a ver Os cuento un pequeño, una pequeña historia, ¿vale? Para cambiar y no... A mí me encanta uno de los de los diseños en general que más me gustan de todo en general es el o de los digamos sí es del médico de la peste ya sabéis lo, lo tenéis creo que, que os lo he dicho infinidad de veces Eileen en Bloodborne es el claro ejemplo me encanta sobre todo la, la máscara o las máscaras de los médicos de la peste es algo que siempre me ha gustado me ha encantado y cuando vi a los sabios de cristal dije, oh la la, ¿qué tenemos aquí? Porque se parece, o sea, su, su máscara, su, su cara, es muy parecida. Y con ese sombrero tan grande y ver su historia y dices, oye, este jefe apunta maneras, apunta muchas maneras. Eh, la historia que va junto a la de Vigilantes del Abismo, como ya sabéis, los sabios que se corrompieron al final por la oscuridad... Eruditos de Logan, podríamos decir O sea, una historia que tiene que es potente Al fin y al cabo la historia está bastante bien Está bastante interesante Y con ese diseño que tenían A mí me llama la atención Su diseño es bastante bueno Pero nos vamos al jefe Y aquí por eso he contado esta historia Nos vamos al jefe Y empezamos un combate Y vemos dos cosas Una Bueno, vemos tres cosas Una Su zona de combate Para mí me resulta insulsa Aburrida Me resulta aburrida la zona de combate Aburridísima es como el camino de los sacrificios O como el gran, el, el gran pantano Una extensión más No tiene nada No tiene nada Nada Por lo menos para mí La banda sonora tampoco es que sea nada de otro juego De hecho pasa desapercibida No recuerdo su banda sonora Mientras que de todos los jefes que hemos ido diciendo Sí que la recuerdo De este no recuerdo la banda sonora que tiene Y tres y más importante El combate Que nos presenta Un combate que es Una tontería En realidad para mí el combate es una tontería este combate que nos presenta es una tontería Sumado al plus de que luego veremos en el gran archivo A el resto de sabios de cristal Aunque aquí se entiende vale, Aquí no es que sería un jefe que no tenga un diseño único Porque se entiende por historia de que hay varios Entonces es normal que nos encontremos con varios Pero no es un diseño único Así que con todo esto Me duele mucho, me duele en el alma la verdad Porque veo que su diseño está guay Pero aún así Yo lo pondría Yo lo pondría ¿Dónde está? Yo lo pondría donde está En la C Yo lo pondría en la C Lo he puesto sin querer, ¿eh? Pero lo dejaría en la C Lo dejaría en la C Y casi que bajaría a la D, ¿eh? Casi que bajaría a la D Es que... Pff, 
Escape. Lo bajaría casi al... Eh, un momento. O sea, es callidora. Mil millones de gracias, Majo. Muchísimas gracias. Calli. Por la suscripción. Dos mesazos ya. Casi nada. Muchísimas gracias. De verdad. Ostras. <ríe> Muchísimas gracias. En serio, de verdad. Joder. La historia prometía. A ver, la historia está guay. La historia está guay. Pero podría haber sido mal. Podría haber sido mejor, sí. Eh, su lore prometía, pero acaba siendo una decepción. Ya que el combate con él es el mismo. Tan... Es que es eso. Ese es eso. Es que su lore promete, pero luego el combate no le hace justicia. Yo lo dejo en la C. Como una me. Es un jefe que es me. Por su historia, más que nada. Y quiero decir, por su historia y su diseño. Si no, lo pondría en la D. <ríe> si no, lo pondría en la D, pero muy fácilmente, ¿eh? Lo dejaría ahí. Qué lástima, porque mirad que el diseño me encanta. Pero bueno. Esto. Vamos ahora. Vamos ahora. ¡Ay, los, los príncipes gemelos estos! Los príncipes demonio. Los príncipes demonio. O el príncipe. Realmente es el príncipe demonio. Que se une al, de, al, al demonio de la corrupción y al otro demonio. Es el príncipe demonio. Son tres en uno, <ríe> por así decirlo. Es un tres en uno. Y. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Fijaos que a mí los demonios no me suelen gustar mucho, eh. No me suelen gustar apenas. En este, en, estos, en este tipo de juegos no me suelen gustar mucho los demonios. Pero es cierto que los tres demonios aquí, el príncipe demonio como tal, y los otros dos, la zona de combate mola muchísimo. Mola muchísimo, por lo que ya sabéis, cuando lo derrotamos y accedemos a la zona del santuario de Dark Souls 1, es que eso mola muchísimo. Y aparte, la, la zona de combate me gusta bastante. Y luego el combate es... Muy, no, muy curioso Combates contra uno y combates contra el otro Y luego se fusionan y tienes un combate Es muy complicado Este es un jefe que a mí me resulta muy difícil Ya os, os, os lo confieso Es uno de los combates que más difícil me resultan De todo el juego De todo el juego Me cuesta mucho, por su forma de combatir Me cuesta mucho hacerle frente a este tipo de enemigo Aquí me puedes decir tanto Agre como Bauxal, da igual. <risa> una A, una A. Yo es que aquí estoy en duda. ¿Un jefazo? Sí. Sí. Pero es que la S me está llamando la S casi, ¿eh? Me está llamando la S. Una hora y seguimos con Dark Souls 3. ¡Ay, Dios! Es que me... Es que me, me... Bueno, bueno, bueno. Y cuando lleguemos a Dark Souls 1. Cuando lleguemos a Dark Souls 1, por Dios. En Dark Souls 1 que nos vamos a tirar... Bueno, a ver. Intento ser más, más rápido. Lo siento, más ágil. Venga. Una... Yo le daría una S casi. 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 Porque me gusta mucho. Es un combate que... ¡ah! Me gusta demasiado. Y el diseño me encanta. El diseño del príncipe, como tal, el príncipe, me encanta. Tan... O sea, cuando se pone ahí súper encendido y tal. Combate que presenta es muy complicado y eso me encanta. La banda sonora es muy guay. Y la zona de combate también. Yo creo que lo pongo en la S, ¿eh? Lo que pasa, yo creo que el, el problema que tienen... Es que están primero en un DLC. Y lo segundo que está en mitad. Como en mitad de todo. Entonces, vienes de una zona muy cutre. Como el pico terrenal. O sea, o la zona del pico terrenal de Dark Souls 3, ya sabéis. Eh, y te diriges ya, eso ya sí. Te diriges a la ciudad como tal. Y está ahí entre, entre dos tierras que... Y te quedas un poco frío porque tampoco cuando bajas... Pero yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, en la S. Sí. La zona, es verdad, el fuego que tira es muy épico. Es un combate... Cuando empieza a, a invocar el fuego y empieza a caer. Yo lo dejo ahí, es que me encanta. La verdad, lo dejo en la S. Yo aquí, eh, con este jefe entiendo que vosotros... No lo pusieseis tan alto, que lo pusieseis en la A. Incluso algunos en la B, incluso. Pero bueno. Pero es que para mí me resulta muy buen jefe. Es muy, muy buen jefe. La es, vale, perfecto. ¡Oh, Sebas! Muchísimas gracias por la suscripción. <risas> Ostras, madre mía, pero esto qué es. <risas> Mil gracias, Majo, por la suscripción. <risas> Muchísimas gracias. Joder, qué majo soy. Madre mía, de verdad. Bueno, pues ahora, mira, por esas suscripciones que había hecho, vamos con uno potente, potente, potente. Vamos, Rey de la Tormenta, Dios sin nombre. Vamos a ese, venga, ya que estamos así. Vamos al dios de la tormenta Al rey de la tormenta, dios sin nombre Ya sabéis Bueno, va Primogénito O sea, yo creo que aquí de historia no, no hace falta que os diga mucho, ¿no? El primogénito perdido de Dark Souls 1 Que ya lo tenemos por fin ¿Diseño? Mira, esta es la cosa Esta es la cosa Su... 
su montura tiene un diseño original. No es esto, no es esto de aquí, que es una copia y pega de tanto, sino que es un diseño muy original, muy original. Eso es lo bueno, eso es lo que yo iba buscando, un diseño original. Sí, que muchos dicen que es, para reírse un poco, que es un pollo, que está, va montado en un pollo. Da igual, el diseño me gusta, es original. Y luego el combate es muy diferente, tiene dos fases. Es que podemos decir que son dos jefes, en realidad. Tiene dos fases, muy diferentes la una de la otra. Combate complicado. La primera fase es bastante sencilla, cuando sabes cuándo pegarle. Pero se te puede complicar la primera vez que combates contra él. Para muchos creo, ¿os acordáis cuando salió Dark Souls 3? Que muchos, era, creo que era Vox Populi, que muchos nos quedamos atascados en este jefe. Era complicadísimo, era bastante complicado. Eh, y la segunda fase ya cuando sale, pues increíble. Es como un Ors tiene Smoke fusionados, más o menos. A mí por lo menos me encanta, a mí por lo menos me encanta. Diría que es un S+. Yo, por diseño, banda sonora, combate tan sumamente eh, novedoso, eh, la forma que tenemos de entrar, a las... la zona de combate me encanta, por cierto, entre las nubes con las de estas así, me encanta también. El lore, como habéis dicho, que el lore es de 10 Obviamente es uno de los mejores lores de Dark Souls 3 Yo creo que lo pondría aquí no, no hay, Tampoco hay nada que me diga que es mal jefe Vale, 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 vale estoy, Es que estoy leyendo, estoy viendo que sí Estoy viendo que sí, entre ese y ese plus Yo lo, yo lo dejaría aquí Yo lo dejaría aquí y hace, hace mucho honor a estar junto con la bailarina. Hace mucho honor. Yo creo que sí. Lo dejamos ahí. Yo creo que sí. Vamos ahora con... Uf, ya lo que queda... Bueno, si quitamos a este señor... Venga, vamos a quitar a este señor ya. Al último de los demonios. Ya sabéis. La zona de Izalid. Bueno, zona de... El lago ardiente. Último de los demonios. Uf. Uf. Uf, uf, uf. Es un diseño que se repite Aquí no voy, a, no, no voy a tardar mucho en este Es un diseño que se repite, una banda sonora que está medio bien eh, La zona de combate me gusta La zona de combate mola, pero luego es una zona de combate Que si veis, se repite mucho en la zona de Izalid ¿Vale? O, o, las ruinas de Izalid, se repite Porque esos diseños de los demonios muertos y tal Está en la zona de las ruinas de Izalid El combate no vale para nada Y más aún cuando tiene esa segunda fase <risa> La segunda fase Donde se cae el pobre y no puede estar en la ruina que va muy bien con su lore, con su historia, pero que no, no. Es un jefe que se podían haber ahorrado. Yo, este jefe, me duele, me duele especialmente porque yo hubiese hecho algo mucho mejor. Para ser el último demonio, ¿eh? Debería ser algo espectacular. No un demonio con barbas, que luego tenemos varios incluso. O sea, es que luego hay, hay que se parecen mucho y es que no. Es el último, a ver... Pues... Algo, algo espectacular Vale que no tenga poder, pero que sea Al ser el último demonio y tal El hecho de, de que lo hubiesen hecho Un combate muy, muy, muy muy complicado Demasiado complicado Para que aún sin poder Dijésemos, Dios, ¿qué hubiese sido este tío a pleno poder? Como, como pasó con Lady Mariposa En Sekiro Que combatimos contra ella y vamos que es un combate muy complicado Y pensamos, Dios, si lo hubiésemos pillado en su mejor momento Pues esto igual, pero es que no, es que no. Ya, Yo lo dejo ahí, lo dejo en la C Es un meh Y lo dejo en la C porque el escenario mola. Pero es que está... También lo pondría en la D, ¿eh? Es que no merece. No, lo pongo en la D. Lo siento. Lo siento de verdad. Lo siento. Pero lo pongo en la D. No me parece digno de una C. No me parece digno. Lo dejo en la D. Yo lo siento. Pero no me parece digno. No me parece digno de, de, de estar aquí. Y a mí su combate se me hace demasiado sencillo. No sé si será porque como es los, los bichos tan grandes, a mí se me hacen muy sencillo. Tiene muy pocas resistencias, tiene poca vida. No, lo dejo en la D. Yo lo siento, lo dejo en la D. Ya no, no me quiero extender más porque es que no es un jefe que... No. Vamos ahora con otro que va a ser... Nos quedan muy poquitos, ¿eh? Nos quedan muy, muy poquitos. Vamos con los vigilantes del abismo. Los Artorias de Dark Souls 3. Vigilantes del abismo. Jo, jo, jo. Jo. Diría que lo mejor de estos es su banda sonora. 
Madre mía, qué banda sonora tiene este, este tipo de enemigo. Madre mía, qué banda sonora tiene los mejores del juego. Eh... Mirad, por lo pronto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero solo por su forma de combatir, algo muy novedoso y es que se matan entre ellos. Cuando sale uno con los ojos rojos, se matan entre ellos. Eso ya merece un reconocimiento. Luego su segunda fase, cuando sale ya el que se enciende con la llama y tal, que se vuelve muy complicado, por cierto, también mola mucho. Siendo un jefe que actúa a modo de NPC, porque le puedes hacer backstab, y eso mola también bastante. Y un diseño que recuerda a Artorias, pero no es Artorias, es novedoso. Y su historia. Su historia. Increíble la historia que tiene. Las cosas como son. Diréis lo que queráis, pero realmente cuando hablamos de Dark Souls 3, casi todos hacéis referencia a este tipo de jefe. Es el legado de Artorias, y efectivamente es el legado de Artorias. Yo creo que es un jefe inolvidable. No es demasiado difícil la primera fase, para mí por lo menos, cuando le pillas el truquito. Pero cuando no sabes ese truquito, te puede costar mucho. Y la segunda fase se vuelve muy, muy, muy complicado. Ya con el fuego, cuando hace el or... Eso, yo lo dejaría en la S. Para mí es una S, clara. Tampoco es un grande... Porque es el legado de Artorias. Y tiene sentido para cuando llegamos a Dark Souls 1. Pero, lo dejo en la S. Yo tengo una duda con este boss ¿Son los selladores de Dark Souls 1? No, no tiene nada que ver con los selladores Aunque hubiese estado guay, ¿eh? Que hubiesen metido a los selladores también, pero no La banda sonora es Jesucristo La segunda etapa Es que es eso La banda sonora Y es que va increchendo, Como se suele decir Va, va mejorando es, es increíble Para mí de, la, de, mi, de mi, las bandas sonoras más, más, más Que más me gustan de, Incluso la tengo La tengo descargada Y le hicieron una, una versión remix a la banda sonora de los vigilantes Que es una auténtica maravilla, me encanta eh, Ahí está la cosa ahí está la, como, como dice Camión, no puedes hablar de Dark Souls 3 Sin mencionar a los vigilantes Es que van de la mano, por eso se vuelve un jefe inolvidable O sea que Lo dejo en la, lo dejo en la S Si vosotros queréis ponerlos aquí os entendería ¿eh? Pero yo lo dejo en la S, está bastante bien Vamos a... Dios, es que lo que queda, y es que lo que queda es lo más potente, lo potente. El Frida o Gael. Venga, el Frida. Dejamos a Gael para un poquito más adelante. El Frida. El Frida. De la A no puede bajar el Frida, ya os lo digo. La hermana Frida no puede bajar de la A. No puede, es imposible. Vamos a ver, vamos a ver. Teniendo en cuenta que el Frida va junto... Al padre Ariandel son dos jefes, pero bueno, digamos que se le suma, ¿no? O sea, que guay. Cuyo diseño del Frida me parece una auténtica obra maestra, me encanta el Frida, cuyo el diseño que tiene. Su combate me resulta muy complicado, muy, muy, muy complicado. De hecho, creo que el Frida es la que salva al DLC, porque el DLC no me gusta, la verdad. Siempre lo he dicho, ¿no? O sea, no es ningún secreto. Que para mí la ceniza de Ariandel es el peor DLC de todas las sagas Souls. No me gusta, la verdad. Pero el Frida lo salva. El Frida salva los muebles ahí. Su combate es complicado. La banda sonora me encanta. Cuando sale el padre Gael me gusta mucho. La historia del Frida es increíble también. Eh, la zona de combate. Pese a que la zona de combate es... Bueno, la zona de combate es que está muy bien. Es que estoy pensando. La zona de combate es muy básica. Pero lo primero. Cuando se le suma la sangre. Cuando ves los laterales. Los laterales. Con las... Como los... ¿Cómo se llama? Los pósters. Voy a llamar los pósters. Las pinturas estas de las sombras oscuras. Y el escenario se va incendiando también. Cosa mala no vería... La banda sonora está muy guay. Cosa mala no vería ninguna, ¿eh? Esta me está tentando ponerla aquí, ¿eh? Me está tentando ponerla en una S+. Me está tentando. Mucho, ¿eh? Mucho me está tentando. Jefe inolvidable, no, es que... ¿Y sabéis por qué me está tentando? Porque su combate me parece mucho mejor, más divertido que el de esto de aquí, ¿eh? Me está tentando. Y luego es que el combate contra el padre Gael, cuando se suma, combate complicado, diseño... Lo voy a dejar ahí, ¿eh? lo voy a dejar ahí. No sé si me estoy colando, pero lo voy a dejar ahí. Me está tentando ahí a la S+. Plus. 
Y el combate lo que tiene de bueno es que la matas la primera vez y dices, joder, qué jefe más complicado, ¿no? La primera vez, la primera fase. Jefe, de repente, dices, esto no ha acabado, empieza una segunda fase. Y dices, uff, y, y ya vas bastante jodido de la primera. Y empieza la segunda fase. Bueno, te esfuerzas mucho y dices, venga, acabamos con, con esto ya de una vez y se acaba. Porque dice, venga, la segunda fase, la segunda fase como en todo lo... Pero de repente te salta una tercera fase que no esperabas. Y es un combate en el que el jefe ya juega... Muchas veces tú juegas al desgaste con los enemigos, con los jefes de Dark Souls. Y este, en esta ocasión es cuando el jefe juega al desgaste contigo. Porque te va desgastando, por bien que lo hagas, te va... Vas consumiendo a estos, vas consumiendo a estos Llegas a la tercera fase y estás sin estos Y encima es una fase complicada Que no es que se haga sencilla Yo lo dejo en la S+, plus. me gusta, me encanta Déjala y no hace daño La tercera fase es Dios La música de fondo, por cierto es Son versiones de canciones de Dark Souls Que lo sepáis, eh De la saga Souls, que lo sepáis o sea, os tienen que sonar de algo, seguramente. Por ejemplo, son versiones. Bueno, vamos a la siguiente. Que sería... <risa> Venga. Vamos. Hala. Ya está. Vamos a dejar los dos finales para el final. Bueno. ¿Qué decir de este jefe? ¿Qué os puedo decir de este jefe? ¿Qué os puedo decir de este jefe? La verdad me duele, me duele muchísimo en el alma, me duele, me duele mucho, la verdad, es que es, que, es, que es así, me duele, me duele, me duele, me duele horrores. Porque Aldrich tiene una cosa muy buena y es la historia, pero tiene una cosa muy mala y es la historia. Es decir, la historia está muy bien hecha, la historia mola mucho, pero al fin y al cabo Aldrich es un mandado, alguien que, al que utilizan. Pero... Porque la historia verdaderamente potente es la de Sullivan, como asaltó al final a Norlondo, pero... Utilizando a Aldrich. Y Aldrich al final acaba comiendo, o intenta, o está comiéndose a los dioses. Y entre ellos tenemos a Windolin, que como ya sabéis es mi personajilla favorita de toda la saga. ¿Qué pasa con Windolin? Pues que el diseño mola muchísimo y entonces el diseño de Aldrich va de la mano. Me encanta el diseño de Aldrich Windolin, más por la parte de Windolin. Aldrich es una amalgama, o sea que no, no es nada. Pero, pero, el combate es muy sencillo. Y la zona de combate es la misma que teníamos en Austin Smog. Obviamente es la misma zona. Entonces es un copia y pega, solo que con, la, con el suelo pues lleno de la baba esta. Tal. Entonces, el problema de Aldrich... Es que el combate como tal es regular. Es muy fácil, es muy fácil, es muy sencillo. Y eso le resta mucho. No va a estar en la S Plus ni de coña. Eh, os digo una cosa, para mí, para mí, es una A. Y es una A por Windolin. Atentos a esto, eh. Para mí... Si no tuviese el diseño de Windolin O si Aldrich, Aldrich se estuviese comiendo a otro dios Un dios, ya que sé, el dios de Aflan, por ejemplo El dios de la llama, que nunca apareció Y se lo está comiendo Para mí sería una B Para mí sería una B Me duele muchísimo, eh, pero es así, sería una B Pero dado que es Aldrich y es un top mío ahora mismo Un ranking mío Lo pongo en la A Es un jefazo, sí Por el diseño, por la historia, por la zona de combate Aunque no esté del todo bien Está guay Y la banda sonora sobre todo lo dejaría como un jefazo, sí. Aparte, de vez en cuando se te pone, se te complica. A mí se me ha complicado. Diré, Sacre, te está pudiendo muchísimo, te está pudiendo mucho el tema de nostalgia, porque Souls 1, te está pudiendo mucho de que sea tu personaje favorito. Te estás dejando llevar mucho por esos, esos factores. Y sí, es cierto, efectivamente, no os digo que no. Pero yo lo pongo en la. Solo digo eso. ¿Por qué se llama la música? Bajamos un poco la música. Ya está. Y es cierto, es eso. Es cierto que lo odio. Es cierto que lo odio. Pero por historia, lo odio. <risa> Así que ya está, lo dejamos ahí. Una pena. Me duele mucho, Aldrich. Me duele mucho. Me duele muchísimo. Pongo la música un poquito más baja, si queréis. Eh, vale, bueno. Bueno, bueno, bueno. 
quedan dos. Y a cada cual mejor, ¿eh? Venga. Vamos con... Nuestro amigo Gael. Que es una sorpresa, Gael, por cierto. Gael. Yo no me lo esperaba. Es que, ¿quién se esperaba este como jefe? Cuando lo ves en el, en el primer DLC. Padre Gael, en el altar. Ya está, se queda ahí. Dices, bueno, un personajillo... Con una historia medio interesante, ok, con la pintora, muy bien. El tío Gael, como lo llama, ¿vale? De repente te lo encuentras en el segundo DLC de una forma que no es normal, de chetada. Y te encuentras con que la historia que estaba medianamente bien en el primer DLC se expande muchísimo en el segundo. Y encuentras todo el tema de, de lo que hizo a él con el alma oscura, con el alma oscura, con la sangre del alma oscura, cómo quería conseguir esa pintura y tal. La historia mola mucho. El escenario de combate, aparte de ser uno de los mejores de toda el, la saga, esa zona de combate es increíble. Yo creo que la mejor zona de combate de toda la saga, si quitamos la zona de Sullivan, porque es que la zona así del desierto, con, con Anor Londo de fondo, con tal. Es, un, es una auténtica maravilla. El, la banda sonora también. Y como jefe es complicadísimo, como jefe es muy difícil, es uno de los más difíciles de todo el juego. ¿Te recuerda a Artorias? Sí. Aparte, su, su cinemática de comienzo es la de Artorias. Eh... Decidme algo que le falla a Gael. Porque yo ahora mismo no lo encuentro. Por ahora es una S, sí. Pero decidme algo que le falle. Porque si no, va para la S+. Tampoco, a ver, tampoco demasiado. O sea, no, no. Yo tampoco lo pondría como una S++. No lo pondría. Pero decidme algo que le falle. Yo ahora mismo no sé qué deciros. ¿Que, que es del DLC? ¿Puede ser? Sí, pero bueno, el DLC, bueno, al fin y al cabo. Es que su zona, eso es, es que su zona es el fin del mundo. Es que su zona es el fin del mundo. Es que es la mejor zona para un combate por amplitud. Y por si, si te da tiempo a admirarla cuando estás combatiendo contra él, dices, qué maravilla de combates está pasando aquí y ya cuando entramos en segunda fase cuando empieza la tormenta con los rayos madre mía qué locura esto va para ese plus y ya está y está al mismo nivel de estos sí la verdad es que sí la verdad es que sí la verdad es que sí me encanta vamos con el último que ya es el último obviamente dónde estás dónde estás dónde estás aquí está alma de ceniza el jefe final 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 del juego alma de ceniza Si no tienes el primer DLC, lo que ocurre es que te pierdes realmente, pues, quién es Gael o de dónde viene Gael. Te pierdes eso. Entonces, te falta información. Es decir, os lo digo ya, ¿eh? Te falta inf mucha información de Gael. Eh, de hecho, te falta todo, casi toda la información importante de Gael. Pero bueno. Alma de ceniza. Y con este jefe tengo sentimientos encontrados. Porque han querido usar la nostalgia cuando comienza la segunda fase... Empieza a sonar la melodía de Wing y dices, wow, pero es un copia y pega. Es esa melodía no es original. Es, un copia, es modificada, pero no es original. Ahí ya eso es un puntito malo. Pese a lo buena que es, es un punto malo para la alma de ceniza. Y luego que cambie de... A ver, por historia está guay. Porque por historia es, vale, todos los no, no muertos elegidos, hechos uno, bla, 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 bla. Ok. Y cambia mucho el patrón de ataque cuando utiliza pues la magia, que cuando utiliza la lanza, que cuando utiliza la espada curva. Cambia mucho el patrón de ataque que tiene y es, digamos, intentaron hacer... La idea era buena, la idea era bastante buena, intentar hacer un combate que tuvieses que cambiar tu estrategia en cada momento cuando él cambiase también. La idea esa es buena. Y la zona de pero es que la, o sea, la zona de combate, el horno de la primera llama, que no es un horno realmente... Por historia está guay. Pero el diseño le resta un poco de importancia a la zona. A ver, cuando comienzas el combate, lo ves allí sentado, se levanta, coge la espada espiral. Yo también pienso que una A está bien. Sí, ¿le daría una S? Uf, no, es que no llega a la S. Yo pienso que su combate no me gusta más que el de los vigilantes. Que el de, sobre todo que el de los príncipes gemelos. Tanto en el príncipe demonio como en los príncipes gemelos. No me gusta más ese combate. Y la zona de combate está guay, pero le falta algo más. 
¿Sabéis lo que yo hubiese hecho en la zona de combate dado que es el horno de la primera llama? Pues algo más parecido, ya que vas a tirar de nostalgia, de nostalgia algo más parecido al horno de la primera llama de, de Wing. Lo hubiese hecho así. No alcanza la S. Es que es que ahí sí, estoy, estoy muy de acuerdo ahí con vosotros, sí. Ahí sí estoy muy de acuerdo con vosotros. Le faltan cosillas a este combate. Faltan cosillas. No lo pondría en la B. Tampoco es eso, ¿eh? Porque como, como, como dices lo malo, parece que... Pero no, no lo pondría en la B. Es, es, muy, es, es mejor que Bord, claro que sí. Bastante mejor. Y que Jorm también. Pero tiene cosas mejorables. Si le pusieses esas cosas mejorables, sería un combate epiquísimo. Sería un jefe inolvidable o de los grandes. Pero le faltan esas cosas que lo dañan mucho. Se queda la S. Y bueno, gente. Llegamos a Dark Souls 2. Llegamos a Dark Souls 2, por lo que veo, ¿no? Sí, porque aquí ya está nuestro amigo Bendrick. Vigilante y defensor del trono. Sí, llegamos a Dark Souls 2. Así sería entonces. Y llevamos una hora y media. Y yo diciendo, haremos los tres juegos en este directo. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. <risa> bueno, llegamos a Dark Souls 2. El juego al que muy, muy poca gente le gusta. ¿Vale? Ya sabéis por qué digo esto. Bueno. Dark Souls 2, pues haremos hasta que lleguemos a las 12. Y mañana lo continuamos. Mañana voy a hacer directo sí o sí, así que mañana lo continuamos sin falta. Y no pasa nada, no hay problema. Juego por directo casi. Pero bueno, como Dark Souls 2 tiene bastantes jefes, como veis, tiene muchos. Me conviene, porque esta media hora me da para adelantar. Así que vamos a, vamos a Dark Souls 2. Esto lo que vamos a hacer entonces... Es... Coger, hacer así... Y hacer así. ¡Hala! Ok. Vamos poniendo esto aquí. Ya sabéis que al final voy a hacer una lista, para el que no lo sepa, voy a hacer una lista viendo pues cómo queda cada juego con sus respectivos jefes. Cómo va el tema de rankings, qué jefes hay más arriba, qué jefes hay más abajo, para hacer al final una, una especie de comparativa análisis de qué juego de la saga Souls, con Bloodborne, Sekiro obviamente incluidos, tiene mejores jefes. O en general tiene jefes más interesantes o que gusten más. Así que por eso lo dejamos ahí y empezamos con Dark Souls 2. Vamos a empezar rápido. La oveja negra de la familia. Estratu, muchas, muchas gracias. Y bienvenido. A mí yo siempre he dicho que Dark Souls 2 es un buen juego. Puede que un mal Souls, pero un muy buen juego. Las cosas como son. Pero venga, empezamos rápido. Obviamente Bendrick no va a ser el primero. Ni Belstad tampoco. Eso ya os lo digo. Uh, ya sé por quién voy a empezar. Por Nazca. Nazca. A mí como andaluz me resulta muy complicado pronunciar este nombre. Pero bueno, Nazca Voy a empezar por este porque me interesa mucho empezar por esta, señorita A ver Y sí, sí, he oído el rumor de Bloodborne en PC Parece que sí, ¿eh? Y para Play 5, parece que sí Que le van a hacer una versión remasterizada Oye, que si sale 10 de 10, ¿eh? Bueno, 10 de 10 Mirad Nazca Aquí no vais a estar de acuerdo conmigo, ya, ya lo presiento y con muchos jefes de Dark Souls 2 tampoco, ya veréis. Pero Nazca, Nazca me parece un personaje muy interesante. Muy interesante. Pero que muy interesante. Los problemas que tiene este jefe son que la zona de combate es un patatal. No vale para nada. La zona de combate es muy insulsa. Muy, muy insulsa. Es que no tiene nada. Y que el combate contra el jefe es muy, muy sencillo. Muy, muy sencillo. Pero, 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 pero. Un segundo. Me parece un jefe muy interesante porque es un jefe extraño. Me resulta muy extraño. Es un jefe que como que es, tiene un toquecillo para mí muy especial. Porque está en un punto, es un jefe raro. Una especie de escorpión con dos colas. Un diseño que no, yo, no había, yo no había visto hasta entonces. ¿Vale? Y está guay. Eso me gusta. La hace, no, sé, no sé por qué. ¿Sabéis ese, ese tipo de jefe o de enemigo? Da igual. Que sabéis que no, no, es, no es bueno o no es, no es perfecto, pero tiene esa cosita que dices, oye, que me, me atrae, algo me atrae de él. Pues eso me pasa a mí con Nazca. <ríe> me pasa igual. Es que es un jefe interesante. Por su forma de atacar, utilizando la magia, la hechicería. Luego se entierra y sale y tal, no sé. Sé que es un jefe, lo entiendo que no, que no es un jefe in, importante, pero me llama. Y lo voy a dejar en la B, ni tan mal. Me voy a dejar el ave. Por eso. Por ser especial. Básicamente. 
Muchos pensaban en su día, muchos decían que sí, que era una especie de copia de Quelag, obviamente. Sí, porque mitad cuerpo humano, mitad cuerpo de bicho. Quelag araña, aquí tenemos un escorpión. Puede ser, claro que sí. Copia y pega. Pero me gusta mucho este diseño. Me parece un diseño que en parte me da cierta grima, cierto miedo. Y puede que sea por eso, puede que sea por esto, ¿eh? Porque me da repelús, eso. Puede que sea. Yo doy una vez. Que por cierto, siempre me confundo. Nazca, Nazca, Miza y Freya siempre las confundo, ¿eh? Disculpadme si las confundo en este tipo de vídeo. Bueno. Lo dejo en la B. Lo siento si no estáis de acuerdo, pero para mí es un jefe especialillo. Me gusta, me gusta mucho. Es curioso, lo dejo en la B. Eh... Uah. Venga, vamos, vamos al Leo que la hecha es sin. El dragón... Del DLC, el segundo DLC, el, el, el rey hundido. Sin. Sin me parece un jefe increíblemente bueno. La verdad sea dicha. Es increíblemente bueno. Por diseño de jefe, un dragón con la pedazo de lanza metida aquí. Por su historia, dragón unido a veneno. También por su combate, un dragón unido a veneno. Es que es el, el dragón que te envenena cuando te ataca. El inicio del combate mola mucho, cuando te vas acercando y se levanta y lanza el fuego hacia el aire y tal. Es un jefe muy complicado, a mí por lo menos se me hace muy complicado. De hecho, es uno de esos jefes que prefiero invocar a gente o invocar a las invocaciones que puedas invocar para que te ayuden porque se me hace complicado, ¿eh? Y la historia mola mucho. Es cierto que el segundo DLC, la historia que tiene, bueno, es un poquito regular. Pero me gusta mucho. Y yo lo dejaría en la S. Para mí es un jefe inolvidable. Siempre que me decís Dark Souls 2, siempre pienso en este jefe. O cuando me decís, eh, ¿qué jefes te gustan más de Dark Souls 2? Uno de los primeros en los que pienso es en este. Me encantan. Me, me encanta sí. Me encanta sí. Por eso, lo, por eso lo he puesto ahora. Porque también hay mucha gente que lo pondría como un jefazo. Una A. Le daría una A. Pero a mí, a mí me gusta. Nice. Y aparte... Eh, ahí está. Ahí está. Lo, lo acabáis de decir. Lo acabáis de decir. Es la pelea que más me recuerda a una verdadera pelea contra un dragón. ¿Por qué? Porque casi siempre está en el aire. Porque tenemos, seamos sinceros, casi todas las peleas que tenemos con dragones en la saga Souls, casi todas, están siempre en tierra. O la mayor parte del tiempo están en tierra. Siempre. Sea por una cosa o por otra, siempre están en tierra. Hacen un pequeño vuelo, lanzan una llamarada hacia abajo y vuelven a la tierra. Pero Sin es uno de esos jefes que cuando le da la gana se empieza a poner, se, empieza, se levanta, empieza a volar, empieza a volar, empieza a volar, cae un momento y vuelve a remontar el vuelo, empieza a volar, empieza, no, te, no, no deja que te... O sea, con la lanza solar y tal, ok, pero si sí, no, es que no, 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 no lo tocas. Así que yo lo dejo ahí. Además derrapa, efectivamente cuando cae y pega el derrape. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho. Junto, efectivamente, junto a la historia de Sir Jorg, el que le clavó la lanza. Y la historia de los caballeros Draco y tal, me gusta. Lo dejo ahí, no hay más que hablar, lo dejo ahí. A mí me encanta ese jefe, vaya. Vamos ahora con... <risa> a ver, es que estoy viendo cada, cada cosa, estoy viendo cada cosa. Oh, ya sé, ya sé quién va a ser ahora. Ya sé quién va a ser ahora. Este debería haberlo dejado para el final, pero no. Quiero, quiero que sea ahora. El rey de marfil. El rey de marfil. Mirad lo que hago, gente. Mirad. Atentos, eh. Atentos. ¡Hala! Ahí lo dejo. No tiene discusión para mí el rey de marfil. No tiene discusión para mí. No tiene discusión. ¿Por qué? Siempre he dicho que Dark Souls 2 es un juego cuyo lore no es tan bueno como el de Dark Souls 1. Miyazaki ahí se puso todo, toda la carne en el asador con el 1 y con el 2, ya se sabe lo que pasó. Vale. No es tan bueno. Puede ser bueno, pero no tanto como Dark Souls 1. Pero sin embargo, el Rey de Marfil tiene una auténtica historia digna de Dark Souls 1. O Dark Souls 3, o Bloodborne, tiene una auténtica historia digna de eso. 
Ya no solo por su historia, sino por lo que envuelve a Alsana. A, a esa hija de la oscuridad que quiso... Es que la historia de las hijas de la oscuridad mola muchísimo, porque cada una quiso enlazarse a un rey para obviamente subyugarlo y en este caso fue al contrario o sea llega al sala intenta corromper al rey y es el rey el que descorrompe al sala es increíble o sea a mí eso me encantó cuando, cuando yo me enteré de esa historia me encantó y, y luego el rey el que se sacrifica para que el caos no llegue a la, a, la, a la superficie, para que no influya en su pueblo, se sacrifica a él y Alsana se queda guardando todo eso, es decir, una, una hija de la oscuridad que encima ayuda a mantener al pueblo de Leon Lois es que es increíble la historia, a mí me flipa me flipa esa historia pero vamos a dejar la historia de un lado, o sea, la historia sería de ese plus ya, ya, la historia sería así vamos al combate la zona de combate me encanta Muchos la tildan de un poco sosilla, porque es cierto que es todo fuego, menos la zona y tal, pero a mí me encanta, es imponente, es el, es el infierno, básicamente, es el infierno. Y luego te salen los caballeros quemados, que ahí tú puedes ayudar con los caballeros que vas rescatando, o no, te pueden ayudar o no, y es un combate interesante, es muy interesante, que vayan cerrando las puertas, los portales, y el combate varía mucho en función de si has reclutado caballeros para que te ayuden, y así puedes el combate contra él, ya es un poquito más sencillo, o no. Y se te vuelve un auténtico infierno de verdad el combate. Su combate es complicado. A mí por lo menos me resulta un combate muy difícil. Muy difícil. Y cuando imbuye la espada con el sable láser, como lo decís, pues también. La banda sonora me gusta mucho. La banda sonora es muy es muy situacional, muy caótica. Y es, le va muy bien. Y el diseño me parece muy bueno. Me parece muy, muy buen diseño. De hecho, es uno de los sets también que más me gustan del juego. Combatir contra él llevando a los cuatro caballeros e invocaciones que uno haga se vuelve en Civil War. Es verdad, es verdad. Cuando se empiezan a invocar a gente de los portales, a enemigos, a caballeros quemados, más lo que tú llevas invocado atrás, aunque okay, okay, es una batalla campal. Es, creo que es el único combate que se vuelve totalmente una batalla campal entre aliados y enemigos, ¿eh? Yo, yo, yo no, no veo nada malo. Y creo, es que este es un jefe que lo tenía claro. Por eso lo he puesto ahora, porque yo personalmente lo tenía súper claro que iba a ser una S. Y es que so y sobre todo por la historia. Y luego la presentación que tiene el propio Rey de Marfil. Es decir, cuando ya hemos cerrado los portales y tal. Y sale la puerta esta. La puerta de fuego. La que tiene detrás. Es decir, lo que estáis viendo aquí. La puerta trasera. Con ese parece que ojo de Sauron. O más o menos se parece. Ahí. Y sale él. Ahí súper en plan Fiker. Dios. Me encanta. Es que me encanta este jefe. Me encanta. La verdad. O sea, lo pongo una S plus. Sin duda. Sin duda. ¿A quién también pondría como S plus? A vanguardia de ratas. A la vanguardia de ratas. Es que tenemos, ya sabéis, las ratitas pequeñas que salen hasta que sale vanguardia de ratas. Que es la que tiene la, los pelitos aquí en la espalda y la tenemos que matar. Pues eso. ¿Por qué? Pues porque obviamente son ratas. Que son ratas. Yo creo que no tienen historia como tal. Su combate es un chiste porque simplemente hay que matar al resto de ratas. Hasta que sale la, la reina de las ratas y la matas de dos o tres toques. Porque es súper super sencillo el combate. La zona de combate es una zona que a priori puede estar guay por las estatuas de las, de las ratas. Pero luego es muy puñetera porque te, te vas chocando la espada con todas las estatuas y no puedes hacer nada. Eh, la banda sonora no vale para nada tampoco. O sea, no me gusta mucho la banda sonora de ese combate. Es un combate que acabas en... en... 60 segundos puedes acabar el combate en un minuto puedes acabar, puedes acabar este combate O menos incluso, 30 segundos Entonces es un chiste en sí mismo Es un, es un chiste, es un, es un jefe Que es un chiste, porque todo es malo En él, todo es malo Pero, como he dicho No son ratas, son arañas Entonces, ¿qué hacemos? Pues que obviamente, nada más que por eso Se merece una S+, ponerlo ahí en los grandes Menudo combatazo Yo creo que Vanguardia de Ratas se carga perfectamente Al Rey de Marfil En todos los aspectos Que lo sepáis que lo sepáis. Esto está... Es tan malo que se hace bueno Claro que sí, es que es eso En fin Hablando en serio, hablando en serio ¿A quién se le ocurrió la idea de este jefe? ¿A quién? 
Porque si por lo menos fuese un combate difícil, dices, ok, vale. Un jefe cutre, un diseño cutre. Pero por lo menos es complicado. Pero es que ya te digo, es que hay veces, ya hay veces que me lo, me lo he cargado en 30 segundos. En 30 segundos, en cuanto sale, te vas cargando. Es que te lo cargas. Es que esto es un. Esto es un. En qué sea que sí. <risa> es que. ¿Qué, ¿Pero qué, qué pensaron? ¿En serio, gente? ¿En qué pensaron? <risa> ¿Para hacer esto? Yo creo que dijeron... Tenemos un diseño de ratas. Y aquí en esta zona de en medio, en esta sala aquí en medio de todo... Vamos a ponerlo así. Verás tú, un partimiento de culo que cuando vea a la gente... Esto aquí, como jefe. Esto, eh, ya está. Pero luego tendríamos autoridad real de ratas. La zona de las puertas de farros, ya sabéis. Autoridad real de ratas. Hay muchas ratas aquí. Exceso de ratas. Lo mismo que en Resident Evil había barcos, aquí hay ratas. Y autoridad real de ratas. Una cosa a su favor, ojo. ¿eh? Vamos, vamos a hablar claro. Una, coca, una cosa a su favor. Y es que... Cuando entras en la zona de combate... Y la ves que está en la zona alta... Y se levanta y tal... A mí me gusta mucho eso, ¿eh? Me gusta bastante la zona... La, la carta de presentación, como yo le suelo decir... Me gusta bastante. Me gusta mucho. Pero luego el jefe es un... Es un... Es un... <risa> el Sif Yonki. <risa> Hostia. No lo podía haber definido mejor. El Sif Yonki. Totalmente. El Sif Yonki. Mejor definición jamás hecha. <risa> es eso. Uf, es eso. El combate es complicado al principio. Porque tiene las ratitas pequeñas y la grandullona que te da bastante por culero. Pero bueno, en general el combate es sencillo. Es muy sencillo. ¿Yo qué le daría? Obviamente no a este nivel. Pero sí a este. No merece la pena. Porque lo único bueno que tiene es eso. Es el comienzo. Como tal. Ver la ratita ahí en grande... Se levanta, baja rápidamente Y la tensión que te genera las primeros, Los primeros 10 segundos de combate de Que bien viene la chiquitita por aquí La grande por allí y... Pero luego el combate es súper sencillo Más este que el caballero de humo Ostras, pues es mucho decir eso eh Mucho decir eso Que el caballero de humo, ojito con el caballero de humo Autoridad es un buen jefe A mí me costó muchos intentos Luego el combate en el... Es como si... Yo os digo, los primeros 10 segundos son... ¿Sabéis a quién se parece este combate? Se parece muchísimo, me recuerda muchísimo... Al del demonio Aries. De Dark Souls 1. Demonio de, con los dos perros. Porque precisamente... Los 10 primeros segundos son cruciales, son vitales. Si consigues matar a los perros rápidamente... O posicio, posicionarte bien... El combate luego es súper sencillo. Es muy sencillo. Pero los 10 primeros segundos son vitales. Y se te puede complicar mucho la existencia. Ahí está la casa. Entonces, yo le voy a dar una D, porque es mejor, mucho mejor que Vanguardia, <risa> muchísimo mejor. Pero es un jefe cutre, es un jefe cutrísimo, es un jefe que vamos... El diseño, pff, una rata gigante, no sé. Siendo generosísimos, muy generosos, en un día de borrachera, lo podríamos poner en la C. Pero yo creo que no, yo creo que es una D, creo, ya os digo. Y esto pasa, a ver, esto pasa mucho, que os estoy leyendo a varios, os estoy leyendo a varios y, y esto pasa mucho, que os, se os ha complicado mucho el combate. A mí también me pasa con ciertos jefes, que en líneas generales son muy sencillos, ahora os diré cuáles, de por aquí hay algunos, que en reglas generales son muy sencillos y a mí se me complican horrores, pero es por vuestra forma de jugar, es por la forma de jugar de cada uno, y cómo es el jefe, el patrón de ataque que tiene, el patrón de movimiento que tiene. Pasa mucho, ¿eh? no penséis que... que es, aunque por líneas generales un jefe sea sencillo, la saga Souls, no quiere decir que sea sencillo de por sí para todos. Hay gente que se le complica mucho. Y este puede ser uno. Así que... Vamos con otro. Uy, aquí estoy viendo jefes muy malos. Muy malos. Como por ejemplo... Uy, es que, es que hay tantos. Como por ejemplo... Vamos ahora con... Uf, vale, 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 vale. Ya sé, para el final de este directo, voy a acabar con este de aquí. Para el final, ¿vale? Pero como creo que podremos hacer dos más, o incluso tres más. Hoy 
es que hay tantos, madre mía. Ah, voy a, voy a hacer dos, dos por uno. Voy a hacer un dos por uno. Ahora veréis. Demonio de la fundición mágico, demonio de la fundición rojo. Dos por uno. En todos los juegos hay un tipo de este, este estilo de jefe. ¿eh? Dos por uno, venga. Mi forma agresiva. Ese es el problema, que al principio tienes que ser un poquito pasivo hasta que se posiciona todo y luego a por él. Vamos a hacer estos, venga, que son dos por uno. Este jefe, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es uno para mí de los más complicados del juego. Ya no solo por lo que cuesta llegar hasta él, que es que cuesta horrores llegar hasta él. Cuesta lo más grande. Es el camino más puñetero de todo Dark Souls 2. Sino porque luego su combate es complicado, es muy complicado. Muy complicado. Tiene muy buenas resistencias y, y, y pega fuerte. Este, por otro lado, llegar hasta él no es tan complicado. No es, no es nada difícil. Encima te puede ayudar Lucatiel, pero... También es difícil. El combate es difícil. Es bastante difícil. El diseño me gusta bastante. El diseño me gusta mucho. Impone bastante. Solo que la zona de combate, en ambos casos, es regular. En este un poquito mejor. En el demonio de la fundición normal. Pero... Pero la zona de combate no... Y la banda sonora tampoco. Entonces. El camino... Es que es eso, el camino... Es el, yo creo que la dificultad radica en el camino. Hacia la zona... Hacia, hacia el azul. Es mucho más... Muchísimo más difícil. Por eso el jefe se hace... Es una dificultad que tiene el jefe añadida. Porque cuando te mata el jefe tienes que volver a repetir toda la zona. Y se te hace complicado y dices, Dios, qué jefe más difícil. No. Lo difícil realmente es el camino. Y por eso se te hace más difícil el jefe aún. Entonces. Yo realmente, por todo esto, lo pondría... Pondría a ambos como jefazos. Pondría a ambos. A ambos. Le falla el escenario, le falla la banda sonora, pero el resto me gusta bastante. Este lo pondría un poquito por encima. Por el camino añadido. Lo pondría un poquito por encima. Pero muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Sí. Lo dejaría ahí. Lo dejaría ahí. Y estamos contando con el camino, no como el jefe. Ahí está la cosa. Entonces... Más... Lo dejaría como jefazos. Sí. Como jefazos... O como ni tan mal. No, pero sí, son mejores que esta. Bueno, aunque esta no cuenta, ya sabéis que para vosotros no va a contar. Para mí sí. Pero dejaré como jefazos. Son difíciles. Son difíciles. Son difíciles. Muy difíciles. ¿Ok? Vale, perfecto. B y A, C y B. Sí, es que lo tenéis ahí. O puede que este lo podríamos poner ni tan mal. Y ahí quedaría un poquito mejor. Sí. Sí. Está guay. Así está guay. También. Es que estoy pensando que esta... Dejarla así, ni tan mal y jefazo. Yo creo que sí. Así quedaría mejor. Me gusta más así. Es que esto... Meh. 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 Lo dejaría así. Venga, sí. Lo dejaría así. Lo dejaría así. Y este lo dejo, lo dejo así porque... Creo que lo habéis dicho por aquí y efectivamente los DLCs de Dark Souls 2 te meten un subidón de dificultad. Por ende, este combate se hace mucho, muchísimo más tenso. Y eso me gusta. Y luego lo que os he dicho, el camino que también... Venga, lo dejamos ahí, ya está. No, no, no os calentáis. Venga, vamos a hacer dos jefes más, ¿vale? Dos jefes más y ya está. Y, y el, el último es este. El segundo jefe es este. Vamos a ver, ¿quién cogemos ahora? ¿A quién cogemos ahora? Raimi lo vamos a dejar para el siguiente directo. Perseguidor puede que también. Congregación. Pff. Uy, uno que me gusta. Uno, no, 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 no. Uno que quiero saber vuestra, vuestra opinión. El viejo rey de hierro. Este quiero saber vuestra opinión. Más que la mía. La vuestra. Porque es un jefe que yo he visto en comentarios. Siempre que he subido su lore. Siempre que he subido algún vídeo suyo. 
al canal, siempre he visto mucha disparidad de comentarios. Hay gente que le encanta, lo ama. Hay gente que no le gusta nada, dice que menudo diseño más cutre, que menudo sobre todo combate más cutre, que el jefe debería haber sido mil veces mejor, que el jefe tal... Sin embargo, los que lo defienden dicen que el diseño está muy bien, que impone muchísimo la zona de lava, los, el castillo, el torreón de hierro, hundiéndose la lava y mola mucho. Entonces, ese ahí está el problema. Y yo ahí es donde yo... Ahora os diré mi opinión, ¿vale? Os diré mi opinión. Pero veo que hay mucha disparidad en comentarios con este enemigo, con este jefe. Es muy raro. Hay veces diciendo... Un jefazo, una A, una D, una C, una C, una C, una D, una C, una D, una A, una B. O sea que estamos entre la A y la D. Vale, ni es un jefazo increíble, ni es una basura. Está ahí. Sobre todo una C. Estáis dándole casi por mayoría. Combate es una mierda. El diseño y el lore está guapo. El escenario está bien. Pero para... Sí, el combate al final me... Sí. La dificultad... Es la lava. Sí, la dificultad reside en que te tire a la lava este combate. Reside en que te tire. Si no te tira, no te gana. <ríe> Arca dice que guarda silencio porque aquí le pasa lo mismo. <ríe> a ver, por mayoría, o por término medio y mayoría, este jefe iría en la C, en me. El hoyo al lado de la pared es el verdadero boss. Ahí le habéis dado. Ahí está. Ahí está. Esto es algo, fijaos, este es un jefe que yo hablé, comenté con Power Bazinga en uno de sus vídeos y tal. Y lo estuve hablando con él. Y fue por eso. Es que el jefe es súper sencillo. Es increíblemente sencillo. El, el problema es el, es el hoyo que hay. El agujero que hay en el suelo pegado a la pared. Ese es el hoyo. Ese es el, es el verdadero jefe. Es ese. El hoyo. Entonces... Ahora os doy mi opinión, ¿vale? La vuestra ha sido la C. Ahora os doy mi opinión. Me parece que un jefe es un jefe cuya historia está guay. Me parece bastante interesante. El ídolo de, el ídolo de Inji, por ejemplo, que tenemos al lado. La zona de combate es impresionante. Pero el problema es que la zona de combate es impresionante, pero no podemos ir por ella. Está de fondo, de pantalla, nada más. Nosotros estamos en una zona muy... Nada. ¿Qué ocurre aquí entonces? Pues que... El combate de este enemigo es malísimo. Si le quitas el hoyo, es malísimo. Es un combate malísimo. Podéis decirme, vale, pero está muy bien pensado precisamente por el hoyo, porque tienes que estar guardándote. Pero si te pones en el punto exacto, yo ya le he pillado el truquito de ponerme siempre esquinado en una especie de esquina, ahí no te puede tirar nunca. Y es súper sencillo el combate. Entonces tú empiezas a jugar. Empiezas a... Comienzas ahí. ¿Ves la, la introducción que tiene el jefe? Que está guay. A mí me, me gusta bastante la introducción que tiene, la cinemática que tiene la introducción. Me gusta bastante. Y el diseño también me gusta. Me gusta mucho. Pero luego el combate es muy regular. Es muy regular. Parece aparte, siempre, me, me, uh, siempre lo he confundido con Ifrit. La saga Final Fantasy. Es, es, es un Ifrit de la vida. Entonces, yo hubiese hecho este combate de otra forma. Una zona de combate mucho más amplia, muchísimo más amplia, con lava entre medias, es decir, en vez de un hoyo, varios hoyos, y que el rediero se pudiese mover, se pudiese mover felizmente. No que se estuviese en un mismo punto y se mueva de un lado para otro, pero súper estático todo. Entonces. Creo que coincido con vosotros en una C. Creo que con... Según el día... Según el día como me pille, incluso lo pondría en la, D, en la D. Lo que pasa es que tampoco lo vamos a poner con, con autoridad real de ratas. Pero según el día me pillaría en la, en la D. ¿eh? Mi posición ideal para este jefe, y me duele mucho porque es un jefe con buena historia. Ese sería aquí, sería entre medias. Me duele mucho porque es un buen diseño. Y, es un, y tiene buen, buena historia. Pero para mí es una C, lo dejamos en la C, por mayoría. Estoy de acuerdo con vosotros, la verdad. Estoy bastante de acuerdo con vosotros. Es un me. Lo hubiese hecho mejor. Lo hubiese hecho mejor. Al destructor de Dark Side de la primera pelea. Uy, no me acuerdo de ese. Dark Side es uno. No me acuerdo de ese. Venga, ya está. Y vamos con el último. Vamos con el último. El último es nuestro queridísimo amigo y vecino. Orstein Negro. Orstein que ha estado tomando el sol en la playa. Este jefe duele. Me duele. También es otro de tantos que duele. 
Más hueco la próxima. Dios, en serio. A ver. A ver. <ríe> es que es horrible. Este jefe. Bueno, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué hicieron esto con este jefe? ¿Por qué hicieron esto con Orstein? Orstein en Dark Souls 1 se gana un respeto enorme. Se gana un respeto enorme. En Dark Souls 1. Es un jefe con carisma. Es un jefe complicadísimo, aparte de porque le acompaña a Smoke, pero es un jefe increíblemente bueno en Dark Souls 1 y cuya historia es muy buena llegamos a Dark Souls 2 y la historia que tiene también sigue siendo algo, bueno, es que tampoco es tan buena por el tema de que acompaña a Winnevere, a Flan se queda ahí como para protegerla para crear la nueva Norlondo bueno, ok pero es que este jefe es una parodia de lo que fue en su día Austin War. Sí, la música está bien porque te recuerda. Te recuerda. Y la verdad es que la zona... A ver, la catedral azul y tal, eso mola mucho. Está muy guay también la zona de combate. Está bien, está guay. Pero pero es que no. Es que es, es, que es un jefe que no deberían haber hecho así. No deberían... Es que no, es que... ¿Por qué...? La primera vez que combates contra él, cuando lo ves, te cagas encima. Dices, Dios, lo que se viene, lo que, lo que me viene encima con este. Y encima con oscuridad, dices, uh, esto se ha vuelto mucho más poderoso, ¿no? Pero es un, es un cacho, es uno de los jefes más fáciles de todo el juego, más fáciles de todo el juego. Y no le hace justicia a lo que fue. Que es un fanservice. Ok. Pero hazlo bien. Hazlo bien. Es que la historia te cuenta de que Austin ha perdido poder. Entonces es normal que sea más, más débil. Pero si es que no le hace ningún favor como, como, como personaje. No le hace ningún favor. From no le ha hecho ningún favor a este personaje. Porque le, le ensucia una imagen de un personaje tan bueno como era en el, en el 1. A mí me duele eso, Rores. Entonces vais a ver un gran desfase. Vais a ver un gran desfase entre la posición que merecen Austin y Smog de Dark Souls 1 y este Austin, para mí, para mí. Pero se ha quedado en un mes y por el legado que tiene. Si no lo pondría en un, merece, en un no merece la pena, ¿eh? Yo realmente pienso que para hacer esto que han hecho no merecía la pena que lo hubiesen puesto. No merece la pena que lo pongan. Quítamelo. Yo la verdad pensaría eso. Una animación donde se cansa. Ostras, pues sí, también podría estar guay. En la esquina, en la esquina del mapa. Mal homenaje. La viva imagen de la decadencia. Si querían, si querían hacer eso, lo lograron bastante bien. Pero es que es un personaje demasiado importante. No se puede conseguir ni la armadura, eso es otra cosa. Yo sí, si a ver, yo Si lo hubiese metido Sí, me hubiese gustado Incluso con el mismo diseño, el diseño está bien Pero no lo hubiese metido con este Set de ataque, con este Con, con, con su vitalidad No lo hubiese metido así Lo hubiese metido Por así decirlo, con mucho... O, por ejemplo, sí dejándole la vida así, pero con mucho más daño. O mucho más rápido. O un set de movimiento totalmente desconocido. Que tuviese algún movimiento de los primeros, para que te recuerde. Ya que es un fanservice, pues venga, un movimiento como el que la, se lanza con... Y da el culetazo de oscuridad. Vale, dejamos ese movimiento. Pero el resto lo hubiese hecho totalmente diferente. Muy complicado. Un, un combate muy complicado. Y aparte es un jefe opcional. O sea, es que tenía todas las papeletas para ser un combate muy, muy, muy difícil siendo opcional. Algo así, algo al estilo, para que os hagáis una idea de lo que tengo yo en mente, de el campeón Gundir en Dark Souls 3. Que es un jefe opcional, realmente, pero muy complicado, muy difícil, muy frenético. Pues eso hubiese hecho yo con Orstein. Eso es lo que yo hubiese hecho. Hicieron lo que Toriyami contra como contra super. Por ahí anda la cosa, sí, por ahí anda la cosa. Ay. El caso es eso. Que yo lo dejaría en un... Yo, ahora mismo, con el corazón en la mano, lo dejo en la D. Madre mía, comparar a Orstein 
con autoridad real de ratas. Madre mía. Pero es que es así. Es que es así. Sí, lo mismo lo podría subir un poquito. Lo podría poner aquí entre medias. Lo podría poner aquí. Sí, pero bueno. Ahí quizá. <ríe> Fijaos lo que... <ríe> a lo que ha llegado Orstein. A compararse con una rata. <ríe> a compararse... <ríe> con el Sif Yonki. Sif Yonki y Orstein. Ya está. <risa>